فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بجد أشك أبنى در شبايك جانت جاي لايفر شطر تمو سيشن تك شاقوتو جانت شي فأهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم الله أبنى در عما در شاكولير بحلو عمول قلوك قبول كرون شي دواريك أمرا أجكير ماتو عما در اي ونشتن شروع كرتا جات شي अनेक प्रश्न एस प्रथम जो प्रश्न नेब से पाठ गोलम केबरिया अपनी हमें एन देशर बहरे पढ़ालेखा करपनर प्रतिष्ठान सम्बन्धे हमें विस्तारित तो बोलें कि अपन भर्ती रेजिस्ट्रेशन कख शुरू है कख शेष है भर्तर बेपारे क्लसर बेपारे थका और खावर बेपारे को श्रेणी छात्र कम टाक पे करते हैं यटार बेपारे बोल मिडिल क्लस निम्न मिडिल क्लस गरीब यातीम सकल किस बेपारे दया विस्तारित जानी तरह दुनिया और आखिर दो जहां मंगल कमना कर मानी हमारे और जी होक जजाकमल्ला खेर आल्ला अपनारो दुनिया एवं आखिर कल्याण साधन करना के बरकत दिन आपनर यौतूहलर आपना के धन्यवाद जाना जो प्रतिष्ठान ए चालू होती हल कुल्यतुल कुरआन इल करीम और दरसात अल इसलमिया यूलत इमाम बोखारी ट्रस्ट करतृक परिचालित इमाम बोखारी ट्रस्टर अनेकगुल प्रोग्राम रही है एर मध्य एक हलो कुल्लिया ऐले एवं मे उभयर जन आकटी हल मद्रासतुल कुरआन अल आरबिया मद्रासतुल हदीस अल आरबिया पशापाशी हमें अनलाइन एकडेमिक प्रोग्राम रे मध्य हमें मेन कैम्पास आपनारा जानू ढाका सीटी ढाकार अदूरे मूल शहर थे के एक दूरे मावा रोडे से इतिम्य रेजिस्ट्रार प्रतिष्ठान हिसाब से जत्रा शुरू कर छोटो एक मस्जिद आप बाकी क्यागुलो एक सुंदर प्लान आवत शुरू करते जा हज़ार बाल बस साल जेको समय मूल क्या शुरू हो अर्थात अवकाठाम तैर क्या मानी हे ओ जगह परिपूर्ण प्रतिष्ठान करते बस कैक बचर लेगे जा तब इतोम्य ढिकार भेतरे कल्यातुल कुरान कार्यक्रम शुरू कर फानुईया अर्थात इंटरमिडिएट लेवल जो क्लसगुलो सेगल मात्र शुरू कर भर्ती पर्व एख शुरू है पशापाशी हायर एजुकेशनर जो क्लस शुरू करब एवं आरबी भाषा इन्स्टिट्यूटर आंडारे आरबी भाषार कोर्सगुल शुरू हो विशेषकर जरा सानोबिया कि कुल्लिया अर्थात बैचलर डिग्री भर्ती होते चान परवर्ती विदेशे जो चान तक के आसले नाना भावे सहाज्य करब इनशाला पशापाशी थक टीचार्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं दाड़ी प्रोग्राम कि डिप्लोमा प्रोग्राम मध्य डिप्लोम फिर दावा पत्तकाफल इसलमिया डिप्लोमा इन दावा एंड इसलमिक कलचार ये डिप्लोमा इन इसलमिक एजुकेशन ये बस किस डिप्लोमा प्रोग्राम चालू है एगुलो एख अनेकटा परिकल्पनार पर्या तब आशा कर बाल एक समय ये कार्यक्रमगुल चालू है एखने फी ना से निर्धारण है तब गरीब मेधावी अवश्य बस किस स्कलारशिप थे रिसार्च प्रोजेक्ट थे जेखान गवेषणा धर्मी पत्रिका एवं प्रबंध किंबा और बस कार्यक्रम ग्रहण करब नीचे क्लसर जो आपात क्या करा सम्भव हाँ परमानेंट कैम्पास तैरि हार आग पर्त तो, नीचे क्लसगुलो ओपेन कराटा सम्भव है ना तब जदि पक्षे आल्ला सहज कर दें कि कथा बार्ता चलते हमारे प्राइमरि सेक्शनर जो एक जगह जो क्च करार मत 
সুযোগ সুবিধা তৈরি হয় সেটা আমরা শুরু করব তার জন্য আমাদের প্রায় বছরখানিক লেগে যাবে আমরা আপনাদেরকে জানাবো যখনই আমাদের যে একাডেমিক প্রোগ্রামগুলো আমরা ওপেন করব সেগুলো আপনাদের কাছে চলে আসবে আমাদের ওয়েবসাইট থাকবে আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কেও আমরা সেগুলো আপনাদেরকে জানাবো এবং আমাদের প্রসপেক্টাস থাকবে সব কিছুর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানগুলো মান সম্পন্ন করে দেশ ও জাতির এবং মুসলিম ওম্মার খেদমত করার তৌফিক দান করেন আমরা যেন আমরা যেন শিক্ষাকে অবলম্বন করে শিক্ষার মাধ্যমে নিজেরাও আলোকিত হতে পারি এবং আমাদের সকল ভাই বোনদেরকে আলোকিত করতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োরিটি আল্লাহ আমাদের আপনাদের সবার ভালো কাজগুলোকে কবল করুন এরপর আমরা যাচ্ছি আরেকটি প্রশ্নে সেটি পাঠিয়েছেন মেসবাহ সালাফি আপনি বলেছেন কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের অনুপস্থিতিতে তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে তাহলেও কি সেটি গিবত হবে জাজাকাল্লাহ খায়রান ওয়া ইয়া কা ইয়া আহ আল করিম আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রাথমিকভাবে বলব এটা মুসলিমদের আখলাকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না যে আমরা যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে খুবই নিচু ও ইতর টাইপের কথাবার্তা বলব আমরা কাউকে কলুষিত করার জন্য কাউকে অপমান করার জন্য এবং কাউকে ছোট হেয় হীন করার জন্য সে মুসলিম হোক আর অমুসলিমই হোক এভাবে আমরা আমাদের জিব্বাকে খারাপ করব না এবং আজে বাজে কথা বলব না মুসলিমের আখলাক হচ্ছে তারা সুন্দর কথা বলে তারা সুন্দর কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে আপনি তো বোখারি মুসলিমের সে বিখ্যাত হাদিসটা জানেন যেখানে আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসে ইমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে সুতরাং কোনো খারাপ কথা বলে যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে হোক না কেন মুসলিম অমুসলিম আমরা নিজেদের বাগযন্ত্রকে নষ্ট করব না এবং আমরা নিজেদেরকে সৌজন্যতা বোধের সীমানার মধ্যে রাখব ভদ্রতার মধ্যে আমাদের চর্চা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ এক্ষেত্রে একটা হাদিস কোট করছি নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লাইসাল মিনবি তো আয়ানি ওলা আল্লাহ আয়ানি ওলা আলফা হেসি ওলা আল বেদি দেখেন চারটা কথা বলেছে এটা মুসলমানদের স্বভাব না যে সে কাউকে তান করবে আঘাত করবে কথা বলে খালি তাকে বিব্রত করবে কিংবা তাকে তাকে ক্ষত বিক্ষত করবে এবং সে লানাতকারীও নয় অতিমাত্রায় লানাত করবে না কাউকে এবং সে অশ্লীল কথাও বলবে না ওয়ালাল ব্যাদি এবং সে ইতর কথাবার্তা বা কাজও কথাবার্তাও বলবে না কাজও করবে না এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমেদি এবং বলেছেন হায়দা হাদিস উন হাসান উন গারিব এবং শেখ আলবানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন মুসলমানদের উচিত নয় যে তারা খারাপ কাজের সাথে নিজেকে ট্যাগ করবে খারাপ কাজের সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করবে এবং অন্যদের মারাত্মকভাবে দোষ ত্রুটিগুলো বর্ণনা করবে বরং সে ভদ্রতার সাথেই তার যুক্তি তার বক্তব্য তার ভাষ্য সে পেশ করবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আরেকটি বিষয় আপনি যেটা সরাসরি বলেছেন অমুসলিমদের গিবত অমুসলিমদের গিবত এটা দুভাবে হতে পারে এক আপনি তার শারীরিক যে অসৌন্দর্যগুলো আছে অর্থাৎ শারীরিক যে দোষ ত্রুটিগুলো আছে যেমন নাকটা হয়তো বোঁচা হ্যাঁ তারপর কোনো কোনো দেশের লোকদের নাক বোঁচা থাকে কারো কারো চোখ ছোট থাকে কেউ হয়তো অবয়বের দিক থেকে ক্ষীণ কায় এবং খাটো থাকে তো এই সৃষ্টিগত বিষয়গুলো নিয়ে এসে খুব হাসাহাসি যদি করে তাহলে এটা হবে এস্তেহজা বেখাল কিল্লা ইস্তেহজা বেখাল কিল্লা আল্লাহর সৃষ্টি কারণ আল্লাহ তো তাকে সৃষ্টি করেছেন হতে পারে এখন সে অমুসলিম কিন্তু একটু পরে তো মুসলিম হয়ে যেতে পারে তাহলে আল্লাহর যে সৃষ্টি সেটা মুসলিম হোক আর অমুসলিমে হোক তার সেই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ইস্তেহজা করা বিদ্রুপ করা হাসি ঠাট্টা করা এটা শরীয়তে একদমই জায়েজ নেই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আপনি অমুসলিম ব্যক্তির 
খারাপ আখলাক নিয়ে যে খারাপ আখলাকটা ইসলাম খুবই অপছন্দ করেছে এবং যে খারাপ আখলাক দিয়ে সে সমাজের পরিবেশ নষ্ট করছে সে তার ব্যক্তিগত চরিত্রকে নষ্ট করছে সে পারিবারিক বলয়ে কলুষতা নয়ন করছে এবং কদর্য একটা ব্যবহার একটা একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে একটা অভ্যাস তৈরি করছে এবং মানুষকে খারাপের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যদি গিবটটা হয় অমুসলিমদের বা কাফিরদের সেই বিষয় সম্পর্কিত যেমন সে লিভ টুগেদার করছে জেনা করছে নাইট ক্লাবে সময় কাটাচ্ছে ডিসকো ডান্স করছে মদ খাচ্ছে সে পরকিয়া করছে এই বিষয়গুলো যদি বর্ণনা করা হয় তাহলে এটা গিবত হবে না বরং এগুলো খুব সংযত সুন্দর ভাষায় বলে মানুষকে সতর্ক করাটা জরুরি তাহলে কারা এই খারাপ কাজগুলো করছে যে সমস্ত অমুসলিম বা কোফার তাহলে তাদের এই খারাপ কার্যগুলোর কদাকার দিকটা আমাদের সমাজে তুলে ধরা যদিও তারা সভ্যতার মুখোশধারী হয় তাহলে সেটাকে ইসলাম গীবত হিসাবে কনসিডার করে না কারণ এটা আমাদের মুসলিম সমাজ বিধ্বংসী একটা বিষয় আমাদের আমল আখলাক সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাই না আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই যে কদিন আগে থার্টি ফার্স্ট নাইট গেল আমরা আমরা অবাক বিষয় লক্ষ্য করছি আমাদের মুসলিম সমাজে এই অমুসলিম সভ্যতাগুলো এসে অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করছে অতএব মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা এবং অমুসলিমদের অপকালচার অপসংস্কৃতি এবং ভুল বিশ্বাস ভুল চেতনা ভুল এবং বেদা আতি কিংবা আরও খারাপ যে সমস্ত সংস্কৃতিগুলো রয়েছে কিংবা কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে এগুলো অবশ্যই তুলে ধরতে হবে এবং এগুলো সম্পর্কে সতর্ক করা এটা আমাদের একটা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ফলে এই দিকটা এই দিকটা এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না আচ্ছা এরপরে আমরা যাচ্ছি আরেকটি প্রশ্নে রুনা আক্তার পাঠিয়েছেন প্রশ্নটি তিনি বলেছেন আমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি পর্ণ মুভিতে আসক্ত আমি বারবার তবা করার পরেও আসক্ত হয়ে যাই দয়া করে কিভাবে এটা আমি এটা থেকে আমি মুক্ত মুক্তি পেতে পারি সেটা বলবেন আউদুবিল্লাহ মিনা সাহিত অনুরাজিম এটা আমাদেরকে বলতেই হচ্ছে আমরা বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যিনি প্রশ্ন করেছেন পণ্যমভিতে আসক্ত বলে আমরা খুবই শঙ্কিত খুবই মর্মাহত যে আমাদের সমাজের এই কিশোর কিশোরীরা কিংবা তরুণ তরুণীরা ব্যাপক হারে এই খারাপ অভ্যাসটিতে আসক্ত হয়ে গেছে এডিক্টেড হয়ে গেছে অনেক ডাক্তার যারা সোশ্যাল সার্ভে করেছেন তারা আমাদের কাছে এই খবরটি জানিয়েছেন যে আসলে আমাদের এই ঢাকা শহরে কিংবা মেগা সিটিগুলোতে স্কুল ছাত্রদের উপর তারা বা ছাত্রীদের উপর তারা যে সার্ভে করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট পর্ণ মুভিতে অথবা পর্ণ যে কোনো দৃশ্য দেখায় তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এটাকে অভ্যস্ত হওয়া বলা যায় না এটা আসক্ত বলা যায় এদিক থেকে এটা আমাদের কাছে খুবই একটা শঙ্কার কাজ একটা ভয়ের কাজ কারণ জেনারেশনের এই উর্তি প্রজন্ম যদি এভাবে এই খারাপ জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাহলে এদের মাধ্যমে জাতি ভালো কি আশা করতে পারে অতএব সময় এসেছে আমাদের সচেতন হওয়ার এবং এদেরকে রক্ষা করার এরা কিশোর কিশোরী এরা এখনও বুঝে উঠতেই পারছে না যে আসলে কি ভয়ঙ্কর এক আসক্তির মধ্যে তারা নিমজ্জিত হয়ে গেছে আমি মনে করি শুধু আমি আজকে যে বক্তৃতা দিয়েছি বক্তব্য পেশ করছি এখানে এই লাইভ সেশানে এটা যথেষ্ট নয় এবং আমি একজন ধর্মীয় আলোচক হিসাবে বক্তব্য পেশ করছি সেটাও যথেষ্ট নয় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এই সমাজের সকল বিবেক বান্ধদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এই প্রজন্মের সন্তানদেরকে আসলে এই মৃত্যু গুহা থেকে তুলে আনার জন্য এই ভয়ঙ্কর একটা পাপ থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য কারণ এই পণ্যটা হচ্ছে রুট অফ অল ইভেল সকল খারাপের এটাই হচ্ছে মূল হোতা ফলে এই যে পরকিয়া বলি এই যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বলি এই যে লিভ টুগেদার বলি এই যে ডিসকো ডান্স বলি বা এরকম আরও যত কিছু বা আমরা যদি বলি এটা প্রস্টিটিউশন বা দেহ ব্যবসা এরকম সব কিছু কিন্তু এই মুভির মাধ্যমেই ব্যাপক হারে ছড়িয়ে যাচ্ছে অত প্রজন্মকে এবং আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে এ থেকে রক্ষা করা এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি প্রশ্নকারী 
আজকে ধন্যবাদ জানাই তিনি এই প্রশ্নটা করেছেন এবং তাকে তিনি যে আমাদেরকে একটা আস্থার মধ্যে রেখেছেন সেজন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা তিনি আমাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন এবং তিনি দিনদার তিনি দিনের মধ্যে থাকতে চান তিনি নৈতিকতার সীমানার মধ্যে থেকে এটাকে ক্রস করতে চান না সেটা কিন্তু তিনি বলেছেন কিন্তু তারপরেও কিসের এক আকর্ষণে তিনি যেন ওদিকে ছুটে যান কারণ তিনি আসক্ত হয়ে পড়েছেন ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে এবং তার মতো আরও যারা আছে তাদেরকে কিছু গাইডলাইন দেওয়া এবং তাদেরকে কিছু পরামর্শ দেওয়া কিছু পয়েন্ট আউট করা যার মাধ্যমে তারা এর থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন এটা আমাদের জন্য জরুরি আমি সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমেই বলবো যে আসলে প্রবলেমটা এখানে হয়েছে অসতর্কতা কারণ আমরা জানি যে সতর্ক মুসলিমকে শয়তান কখনো বিভ্রান্ত করতে পারে না শয়তান বিভ্রান্ত করতে পারে অসতর্ক মুসলিমকে এই জন্য দেখা যাচ্ছে যিনি সলাদ পড়েন তারপরে ঘুষ খান কারণ তিনি সতর্ক নন সলাদ পড়েন তারপরে তিনি জেনা ব্যবিচারে লিপ্ত হন কারণ তিনি সতর্ক নন সলাদ পড়েন তারপর তিনি সুদ খান বা সুদ দেন কারণ তিনি সতর্ক নন আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সে আমাদের ইবাদত আমাদের ইমান আমাদের আমল এগুলোকে নষ্ট করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড চেষ্টা করে প্ল্যান করে এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সে তার সকল ইফোর্ট একসাথে দেওয়ার চেষ্টা করে আমরা আল কোরআন সুরা ফাতরের ছয় নম্বর আয়তে দেখে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন এই জন্যই ইন্না শয়তান আলাকুম আদু নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের জন্য শত্রু ফেচ্চা খেদু হু আদু দেখেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই এক জায়গায় এটা বলেছেন অনেক জায়গায় সেটা বলেননি বলেছেন ফেচ্চা খেদু হু আদু সুতরাং তাকে তোমরা শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না সে তোমার শত্রু তাহলে শত্রু হিসাবে শয়তানকে কনসিডার করা এটা আল্লাহর নির্দেশ কারণ আপনি যদি শয়তানকে শত্রু হিসাবে কনসিডার না করে শয়তান আপনার শত্রু এই নলেজটা বেয়ার করলেন বা এই থিওরিটা আপনি নিলেন বাট তাকে শত্রু হিসাবে আপনি কনসিডার করলেন না গ্রহণ করলেন না তখন আপনার বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য এবং সেটি ঘটেছে আমাদের এই প্রশ্ন যিনি করেছেন কিংবা তার মতো আরও যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা এরপরে বলছেন ইন্নামা ইয়াদ ও হিজবাহু লিয়া কুন বিন আসাহাবি সাইর শয়তান তো তার দলকে আহ্বান করে তার দল হচ্ছে তার অনুসারী যারা তারাই তার দল কারণ শয়তানের দুরকম অনুসারী রয়েছে এক দল হচ্ছে তার সহচর এরা তার সদস্য তার শয়তানি চক্রের সদস্য এদের কাজ হচ্ছে সবাইকে মিসগাইড করা জেন ইনসানকে মিসগাইড করা আর আরেক দল হচ্ছে তার অনুসরণকারী যারা তার সহচর নয় অনুসরণকারী সে যে আদর্শের দিকে ডাকছে যে আইডিওলজির দিকে ডাকছে যে খারাপের দিকে অকল্যাণের দিকে এবং যে অন্যায় যে যে অশ্লীলতার দিকে সে আহ্বান করছে সেদিকে যারা ধাবিত হয় তারা তার অনুসরণকারী তাহলে এই দুই প্রকার মিলেই তার দল তৈরি হয় অনুসারী এবং সহচর তো সে তার এই সকল অনুসারী এবং সহচরদেরকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান নামের অধিবাসী হয় অর্থাৎ এমন কাজ করে যেটা জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় অতএব আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে এরকম অনেকগুলো হাদিস আছে অনেকগুলো কোরআনের আয়াত আছে যেগুলো আমাদেরকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে যে শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু প্রকাশ্য শত্রু শয়তান সে আল্লাহর দাঁতের কসম খেয়ে বলেছে সে মানুষকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করবে সে মানুষের সামনের দিক থেকে আসবে পেছন দিক থেকে আসবে ডান দিক থেকে আসবে বাম দিক থেকে আসবে সে সকল বান্দাদেরকে ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেবে শুধু ওই সকল বান্দা ছাড়া যারা আল্লাহর মখলেস বান্দা যারা খুবই সতর্ক এবং আল্লাহর প্রতি যারা নিষ্ঠাবান তাদেরকে তা সে পারবে না অতএব আমরা মনে করি যে এই আয়াত এবং অন্য অন্য হাদিস থেকে স্পষ্ট যে যে বনটি প্রশ্নটা করেছেন তিনি এবং তার মতো অন্যরা সকলেই আসলে অসতর্ক থাকার কারণেই তারা এগুলোর দিকে বারবার ফিরে যাচ্ছেন তাহলে আমাদের করণীয়টা কি মানে কি কাজ করলে বা কি পন্থা অবলম্বন করলে বা কি কি পন্থা অবলম্বন করলে আমরা শুধু পর্ণ মুভি নয় এরকম মিথ্যা কথা বলা ঘোষ থেকে সুদ থেকে পাপ থেকে অশ্লীলতা থেকে জেনা থেকে ব্যভিচার থেকে মদপান থেকে দুর্নীতি থেকে অন্যায় থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো সেগুলো আপনাদের সামনে আমি খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরছি এক নাম্বার সেটি হচ্ছে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং এলহাহের সাথে অর্থাৎ বারবার চাওয়া এলহাহ বলা হয় মন থেকে বারবার চাওয়া আপনি এটাকে চাপলুসিও বলা হয় যেমন একটা বিড়াল আপনার কাছে যদি দুধ চা আপনি দুধ খাচ্ছেন সেদিন আপনার কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকবে এমনভাবে ডাকতে শুরু করবে যে আমাকে একটু দাও একটু দাও একটু দাও আপনি না দিয়ে পারবেন না দোয়ার ক্ষেত্রে এভাবে দোয়া করা যাতে আল্লাহ তালা আপনাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যাতে আল্লাহ তালা আপনার উপর থেকে শয়তানের ষড়যন্ত্রকে বাঞ্চাল করে দেন এটা মন থেকে আল্লাহর কাছে বারবার চাইতে হবে দুই নম্বর হলো আপনি এমন সাহচর্য খুঁজে নেন বেছে নেন বা চয়ন করুন যাদের সাথে থাকলে আপনি এগুলো থেকে বিরত থাকবেন অথবা আপনার অধিকাংশ সময়টা যাদের সাথে কাটালে এই সমস্ত অশ্লীলতা আপনাকে আর পেয়ে বসবে না তারা আপনাকে স্মরণ করে দিবে তারা আপনাকে ভালো দিকে নিয়ে যাবে খারাপের দিকে যেতে থাকলে তারা আপনাকে তা থেকে রক্ষা করবে এবং এমন সব ইমানি ও তাকোয়া ভিত্তিক বার্নামেজের মধ্যে তাদের সাথে আপনি সম্পৃক্ত থাকবেন যা আপনার ইমানকে তাজা রাখবে আপনার কালবকে সুস্থ রাখবে শুদ্ধ রাখবে এবং আপনার আজিমত বা সংকল্পকে শক্তিশালী করবে এবং আপনাকে কখনো দুর্বল হতে দেবে না তিন নম্বর যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট টিভি ট্যাব কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ বা যেই জেহাজগুলো যে যন্ত্রগুলো আপনাকে এই পর্ণ দেখার দিকে ঠেলে দেয় সেগুলোকে আপনি আপনার কাছে রাখবেন না এমনভাবে রাখুন যাতে আপনি চাইলেও আপনি সেটা দেখতে না পারেন সেগুলো আপনার কাছ থেকে আপনি সরিয়ে রাখবেন অথবা দূরে রাখবেন যে যে সময়টাতে আপনার হঠাৎ করে মনে হয় আমি একটু এই সমস্ত বাজে জিনিস ব্রাউজ করব তখন যেন আপনি ব্রাউজ করতে না পারেন চার নম্বর হলো আপনার এখনকার যে বন্ধু বান্ধব আছে এদেরকে একটু পরিবর্তন করুন কারণ এরা আপনাকে খুব সহায়তা করছে না যদি করত তাহলে আপনি এই এই ধরনের মুভি কিংবা এই ধরনের খারাপ জিনিস দেখার প্রতি আপনি আগ্রহ পোষণ করতেন না তাহলে আপনি সেই সকল বন্ধু বান্ধব চয়ন করুন যারা আপনাকে পাপ থেকে বিরত রাখবে বিরত রাখার জন্য আপনাকে সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দেবে পাঁচ নম্বর হলো আপনার নিজের জন্য একটা রুটিন করবেন কিসের রুটিন আপনার দৈনিক কর্মকাণ্ডের রুটিন পড়ার রুটিন আপনার ভালো কাজের রুটিন এমনভাবে রুটিনটা করবেন যেন এর বাইরে আপনার আর কোনো সময় না থাকে রুটিনের বাইরে আপনার যেন সময় না থাকে যে সময়ের মধ্যে আপনি এই যে পর্ণ দেখবেন কিংবা খারাপ কাজ করবেন অশ্লীল কোনো দৃশ্য দেখবেন এই অশ্লীল দৃশ্য দেখার বা সেগুলোকে ব্রাউজ করার কোনো সুযোগ না থাকে এভাবে রুটিনটা করবেন ছয় নম্বর হচ্ছে আপনি যেহেতু একাকি থাকলেই এই হঠাৎ পর্ণ ব্রাউজ করার দিকে আপনার মন ঝোঁকে যায় তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন সাধ্য মতো একাকি যেন না থাকেন নিজেকে অন্যদের থেকে আইসোলেটেড না করেন আপনি যদি বিবাহিত হন তাহলে স্ত্রীর সাথে বেশিরভাগ সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন যদি বিবাহিত না হন তাহলে আপনাকে নিজেকে অ্যাঙ্গেজ রাখতে হবে ভালো ভালো কাজে এবং সিয়ামের কাজে সিয়ামের কাজে তাহলে আশা করা যায় যে এ থেকে আপনি রক্ষা পাবেন আচ্ছা সাত নম্বর যেটা সেটি হচ্ছে আপনি আপনার বাবা মা এবং আপনার প্রিয় স্কলার আপনার যেন যারা মেন্টর যে সকল দিনদার শিক্ষাবিদ আপনি তাদের কাছে দোয়া চান তাদের কাছে কন্টিনিউসলি দোয়া চান বিশেষ করে বাবা মায়ের দোয়া বাবা মায়ের দোয়া ছেলে এবং মেয়েদের পক্ষে সন্তানের পক্ষে কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না এই জন্য বাবা মায়ের দোয়া আপনি বেশি বেশি করে চান যদি বাবা মা জীবিত থাকে মৃত বাবা মায়ের কাছে দোয়া চাওয়া যাবে না কিন্তু আচ্ছা আট নম্বর হলো আপনি যদি ছেলে হন তাহলে জামাতের সাথে সালাদ পড়ার উপরে খুবই আপনি জোর দেবেন এবং কখনোই যেন জামাতের সাথে সালাদ মিস না হয় ওজর থাকলে ভিন্ন কথা সে দিকটা খেয়াল করবেন আর যদি মহিলা হন তাহলে আপনি আউলক্ত সালাদ পড়বেন বা আরও কিছু নফল সালাতে নিজেকে অভ্যস্ত করবেন যেন আপনার অবসর সময়টা সালাদ কোরআন তেলাওয়াত কিংবা দোয়া আদকার সকাল সন্ধ্যার আদকারে কেটে যায় নয় নম্বর হচ্ছে এবং সেটা সর্বশেষ সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলে আপনাকে উইল পাওয়ার অর্জন করতে হবে উইল পাওয়ার মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শক্তি কিন্তু তার উইল পাওয়ার যেটা ইমানে ভরা ইমান আর ইমানটা দিয়েছেন আল্লাহ 
অতএব উইল পাওয়ারটা আমরা নিজেরা ক্রিয়েট করতে পারি না কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি ইমানের প্র্যাকটিস যত করবেন উইল পাওয়ারটা তত শক্তিশালী হবে উইল পাওয়ারটা কি উইল পাওয়ারটা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি যেটাকে বলা হয় আল আজিমা আল আজিমা আপনি আজম করবেন সংকল্প করবেন নৌ আল নাট ডু আল নাট রিপিট ইট অ্যাগেইন এই যে আপনি মানে নিজের কাছে নিজে কমিটমেন্ট করলেন এটা শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য আপনি চর্চা করবেন এবং সেটা আপনার ইবাদত আপনার সত্যবাদিতা আপনার দিনদারি এসব কিছু এসে আপনার উইল পাওয়ারকে আরও মজবুত করবে এবং আপনি পাপকে ঘৃণা করা এটা আপনার উইল পাওয়ারকে সততার পক্ষে মজবুত করবে শয়তান পরাজিত হবে এবং শয়তানকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা যে পরামর্শগুলো দিলাম সেই পরামর্শটা যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে দেখবেন যে অতি দ্রুত আপনি এই ধরনের অশ্লীল কথা কাজ থেকে নিজে মুক্ত হয়ে যেতে পারবেন আল্লাহ আপনাকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমিন আচ্ছা এরপরে আরেকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন মিনোজ রহমান মিনোজ রহমান বলেছেন বিবাহের ক্ষেত্রে বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করা কি ইসলামে জায়জ আছে সেই কার্ডের উপর হলুদ মাখার দিন বাদ দিয়ে যেহেতু আমাদের ইসলাম হলুদ মাখা সমর্থন করে না সেক্ষেত্রে বিবাহের দিন আর অনুষ্ঠান সূচির দিন কি দেওয়া যাবে প্রথম কথা হচ্ছে অনুষ্ঠান সূচির জন্য কার্ড ছাপানো এটাকে শরীয়ত সিদ্ধ কি না এখানে আমরা বলবো এটা আমেলাতের একটা অংশ ইসলামী শরিয়াত সব কিছুকেই হালাল করে দেয় মামেলাতের ক্ষেত্রে যদি এর সাথে সের এই কোনো নীতিমালা কায়দা অথবা কোনো বিশেষ বিষয়ের কন্ট্রাডিকশন বা সংঘর্ষ না থাকে অনুষ্ঠান সূচি ছাপানো এবং এটাকে দাওয়াতনামা হিসাবে পাঠানোর সাথে ইসলামের কোনো কন্ট্রাডিকশান নেই এটা একটা আদাত আমাদের লোকাচারের একটা আদাত হিসাবে গণ্য হবে যার সাথে ইসলামের কোনো সংঘর্ষ নেই আর একটা ইসলামী বিধান হচ্ছে আদাত গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন সন্ন্যার সাথে এর কোনো সংঘর্ষ না বাঁধে বরং সে আদারটা গ্রহণ করাটা অনেক সময় রেকমেন্ডেড হয়ে যায় উত্তম হয়ে যায় আর সুতরাং আমরা এখানে বলব বিবাহের কার্ড ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করা এটা অমুসলিমদের কোনো খাস সংস্কৃতি নয় এটা একটা কমন একটা আদাত একটা কালচার যেটা অনুসরণ করতে ইসলামের কোনো অসুবিধা নেই বাকি থাকলো এখানে কি কি অনুষ্ঠান তিনি ছাপাবেন তিনি প্রথম কথা তিনি অনুষ্ঠান তো সেগুলোই করবেন যেগুলো ইসলাম সমর্থন করে বিবাহের সাথে বিবাহের আগে বিবাহের ভেতরে বিবাহের পরে এই যে নানা অনুষ্ঠান সূচি থাকে এর মধ্যে থেকে যেগুলো ইসলাম সাপোর্ট করে তিনি সেগুলোই করবেন এর বাইরে কেন করতে যাবেন তিনি এর বাইরে করাটা তার জন্য সঙ্গত হবে না ফলে তিনি যেমন মানে কোনো অনুষ্ঠান ইসলামের বাইরে কোনো অনুষ্ঠান তিনি করতে পারবেন না সেটা ছাপাতেও পারবেন না হলুদ মাখার বিষয়টা আপনি বলেছেন আপনি হলুদ মাখা বোঝাতে নিশ্চয়ই আজকাল হলুদ অনুষ্ঠান নামে যা হচ্ছে যেটাকে একটা স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে অনেক অমুসলিম কৃষ্টি কালচার পত্তলিক কৃষ্টি কালচারের বিশাল ঘনঘটা এবং আয়োজন আমরা দেখি যেটা আপনি ঠিকই বলেছেন ইসলাম সেগুলোকে টোটালি কোনো সমর্থন করে না হলুদের নামে এই অপসংস্কৃতি এবং পত্তলিক সংস্কৃতি ইসলাম অবশ্যই সমর্থন করে না কিন্তু হলুদ মাখা এটা কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সে প্রশ্নটা আপনাকেও আমি করতে করতে চাই হলুদ মাখা মানে গায়ে হলুদ মাখা গায়ে করলা মাখা গায়ে লেবুর রস মাখা এগুলো আসলে শরীরতে নিষিদ্ধ নয় কিন্তু এগুলোকে কেন্দ্র করে একটা অনুষ্ঠান বাড়ানো এবং সেই অনুষ্ঠানে ফ্রি মিক্সিং গান বাজনা বাদ্য আনন্দ উল্লাস পত্তলিক কৃষ্টি কালচারকে এগুলোর সাথে অ্যাড করে দেওয়া এটা ইসলামে অবশ্যই সর্বতভাবে নিষিদ্ধ অতএব আমরা যখন কথা বলি আমাদের খুবই ক্লিয়ারলি মেনশন করতে হবে যে কোন জিনিসটা শরীরতে আসলে জায়জ নেই এবং কোন জিনিসটা জায়জ আছে যদি পাত্রী তার শরীরে হলুদ মাখতে চায় কোনো হলুদ অনুষ্ঠান না করেই তাহলে শরীয়া কিন্তু সেটা নিষেধ করে না কারণ হলুদ শরীরে মাখার মধ্য দিয়ে স্কিনের সৌন্দর্য বাড়ে এবং সে যদি তার পর্দা পশিদা ঠিক রেখে শরীরে হলুদ মাখে কিংবা চুলে লেবু মাখে লেবুর রস মাখে যাতে খুশকে চলে যায় তাহলে এই জিনিসগুলো ইসলাম 
আসলে নিষেধ করে না নিষেধ করে এমন আনুষ্ঠানিকতা যে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আছে কুফর এবং শেরকের ঘনঘটা কিংবা আছে বেদাতের কর্মকাণ্ড তো সুতরাং সেগুলোই আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে আচ্ছা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তিনি পুরুষ না মহিলা আমরা জানি না তিনি বলেছেন সম্মানিত ওস্তাজ আপনার নেক হায়াতের জন্য দোয়া করছি আপনার জন্য এবং আমাদের সকল মুসলিম ভাই বন্ধুর জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ সকলকে নেক হায়াত দান করুন বলেছেন মেয়েরা কি পর্দা করে মেডিকেলে পড়তে পারবে যেখানে ছেলেরাও পড়ে এবং যেখানে পুরুষ স্যারদের সামনে ভাইবা দিতে হয় জাজাকাল্লাহ খায়রান প্রশ্নের আদলে মনে হচ্ছে এটা কোনো বোনের প্রশ্ন যাই হোক বোনের হোক আর ভাইয়ের হোক প্রশ্নের প্যাটার্ন একই রকম থাকবে যে মেয়েরা পর্দা করে মেডিকেল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে কি না এবং পুরুষদের সামনে ভাইবা দিতে পারবে কি না আমরা মনে হয় এর আগে আরেকটি প্রশ্ন নিয়েছিলাম যেখানে বলা হচ্ছিল যে ছেলে মেয়েদের একসাথে পড়াশোনা যেটাকে কো এডুকেশান বা সহশিক্ষা বলা হয় সেটা শরীরাতের দৃষ্টিতে যায় যাচ্ছে কিনা আমরা স্পষ্টই বলেছিলাম এবং দলিল আদিল্লাহ উল্লেখ করেছিলাম যে না ইসলামে এইভাবে একত্রে সহশিক্ষার নামে ছেলে মেয়ে একসাথে বসা পড়াশোনা করা একই পরিবেশে থাকা এটা জায়জ নেই কিংবা হোস্টেল ব্যবস্থাপনায়ও তাদের একসাথে থাকা জায়জ নেই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায়ও ছেলে মেয়ে একসাথে পড়াশোনা করা ইসলাম অ্যালাউ করে না জায়জ নেই সুতরাং তাহলে মুসলিমদের উপর ওয়াজিবটা কি মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে ছেলেরা আলাদা মেয়েরা আলাদা পড়াশোনা করবে তাদের প্রতিষ্ঠান আলাদা থাকবে একমাত্র শিশু হলে ভিন্ন কথা যেমন প্লে নার্সারি ওয়ান টু এতটুকু পর্যন্ত অ্যালাউ করা যায় যে তারা একসাথে পড়ল কিন্তু এরপরে যখন বাচ্চাদের বয়স সাত হয় তখন তারা অনেক কিছু বুঝতে শুরু করে সুতরাং সাত বছর বয়স থেকে তাদেরকে আলাদা করে দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাদা করে দিতে হবে কারণ ভাই বোনকে হাদিসে এসছে ভাই বোনের বয়স দশ বছর পৌঁছলে তাদেরকেও আলাদা সজ্জা করে দিতে এবং মা বাবা থেকেও তাদেরকে আলাদা করতে বলছে সজ্জায় সুতরাং এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা যে ছেলেরা মেয়েরা তারা কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে একসাথে থাকবে না সহাবস্থান করবে না তারা দূরত্ব মেনটেন করবে এবং এভাবেই তারা তাদের সকল কার্যক্রম চালাবে এখন একটা সমস্যা হচ্ছে অমুমুল বালুয়া অমুমুল বালুয়া আরবি শব্দ অমুমুল বালুয়া মানে মুসিবত ব্যাপক হয়ে গেছে মেয়েদের জন্য কোনো মেডিকেল কলেজ এখন পাওয়াটা কঠিন সারা দেশে একটা মেডিকেল কলেজ যদি মেয়েদের জন্য হয় বাকি সবগুলো ছেলে মেয়েদের একসাথে এটাকে বলা হয় অমুল বালুয়া সমস্যা আরাম হয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য এক্সক্লুসিভ ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুবই কম খুবই কম তো এই যে অমুমুল বালুয়ার মধ্যে আমরা কি করব আমরা কি আমাদের মেয়েদেরকে পড়াশোনা না করিয়ে গৃহে বন্দি করে রাখব বলব যে তুমি বাসা যা পারো তাই করবা নাকি তাদেরকে পড়ানো যাবে এটা একটা বৃহৎ প্রশ্ন এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে যেহেতু মুসলিম সোসাইটিগুলোতেও ব্যাপকভাবে ছেলে মেয়ের একসাথে ফ্রি মিক্সিং এবং কো এডুকেশান চালু হয়ে গেছে তাহলে শিক্ষা গ্রহণ করা যেহেতু একটা জরুরি বিষয় তাহলে সেই শিক্ষা গ্রহণ এই পরিস্থিতিতেও অব্যাহত রাখতে হবে করা যাবে এই কো এডুকেশান সিস্টেমের মধ্যে তবে কিছু সের এই নীতিমালা মেনে শরিয়াতের সেই নীতিমালাগুলো কিন্তু আমাদেরকে ক্ষুণ্ণ করা যাবে না আমরা বলছি না যে সমাজ এখন যেভাবে উচ্ছন্নের দিকে চলে গেছে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সব কিছু মেনে নেব নো সমাজ যে দিকে যাক না কেন আমরা আমাদের সততা আমাদের চারিত্রিক মাধুর্য আমাদের দিনদারি আমাদের শালীনতা আমাদের আদর্শিক অবস্থান এগুলোকে বজায় রাখতে হবে এগুলোকে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না কিছু না কিছু লোক তো সমাজে ভালো থাকতেই হবে তার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা লাগবে তার জন্য নিজেদেরকে আত্মসংযমের মধ্যে রাখতে হবে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে লোভ লালসাকে সংবরণ করতে হবে ইত্যাদি অনেক কিছু তাহলে সমাজ একসময় না একসময় এই ভালো লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হবে পরিবর্তন হবে ইনশাল্লাহ তো আমরা বলব যে এটা একটা রোকসা রোকসা আজিমত হচ্ছে কি 
তাহলে দুটো জিনিস এক হলো আজিমাত আসল করণীয় আর একটা হলো রোগসাত যে এই যে অমুমুল বেলোয়া কিংবা বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ বাধ্য হয়ে যা করে সেক্ষেত্রে হয়তো কিছু রোগসাত পাওয়া যায় তাহলে আজিমাটাকে আজিমা হচ্ছে একজন ব্যক্তি সে মেয়েদেরকে মেয়েদের জন্য খাস প্রতিষ্ঠানে পড়াবে সেটা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে হোক মাধ্যমিক স্তরে হোক প্রাইমারি লেভেল হোক কিংবা হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে হোক এটা হলো আজিমা আজিমা এটার জন্য সর্বতোভাবে সে চেষ্টা করবে আর রোগসাত হলো সেটা যদি সে কোনো কারণে ফেল করে তখন সে রোগসাতের দিকে আসতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যে সেক্ষেত্রে তার যে শর্তগুলো সে শর্তগুলোর মধ্যে এক নাম্বার হলো সে সর্বক্ষেত্রে শরিয়ার নীতিমালা মেনে চলবে যেমন লেবাস লেবাসের ক্ষেত্রে এখন আমরা যেটা দেখছি ছেলে মেয়ে একসাথে পড়লে মেয়েরা খুব টাইট ফিট পোশাক পরে আসে প্যান্ট পরে আসে তারপরে মানে আরও এমন সব মানে পোশাকে আসে যে পোশাকটা পাশ্চাত্যের কালচারকে ধারণ করছে বাট ইসলামিক কালচারের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখি ছেলে এবং মেয়ে যদি মানে যারা দিনদার তারা এক এজুকেশনের প্রতিষ্ঠানে বা পরিবেশে পড়তে চায় তাহলে তাকে লেবাসের দিক থেকে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ই ইসলামিক লেবাস লেবাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যে শর্তগুলো আছে ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রায় সাতটা আটটার মতো মেয়েদের ক্ষেত্রে আটটা নয়টার মতো নয়টার মতো শর্ত আছে এই শর্তগুলো তাকে মেনে চলতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে গাদ্দুল বাসর একসাথে যেহেতু প্রতিষ্ঠানে আছে সেক্ষেত্রে তাকে দৃষ্টিশক্তি সংযত রাখতে হবে দৃষ্টির পর্দা চোখের পর্দা তাকে মেনটেন করতে হবে তৃতীয় হচ্ছে হাজাতের বাইরে ছেলে মেয়ে পরস্পর কথা বলবে না তারা একটু দূরত্ব বজায় রাখবে এবং আমরা জানি যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনটাই ছিল তখন একজন অপরিচিত মেয়ের সাথে একজন অপরিচিত ছেলে কথা বলতে অনেক লজ্জা পেত এবং তারা অত্যন্ত জোরা ছাড়া কথাই বলতো না সেখানে দিনই কারণে যে তারা তেমনটি করেছে তা না তখন শালীনতার যুগ ছিল আর আজকাল বিশ্বব্যাপী শালীনতাকে বিদায় জানানোর জন্য বিশ্ব সভ্যতা অনেক চেষ্টা করছে প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইউটিউব কিংবা ফেসবুক এগুলোর মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াছড়ি দ্বারা বোঝাই যাচ্ছে পৃথিবীর একটা চক্র সারা পৃথিবী থেকে শালীনতাকে বিদায় জানাতে চাচ্ছে অতএব আজকাল অনেক কিছুই আমরা সহজভাবে গ্রহণ করছি অনেক অশালীনতাকে এটা হচ্ছে এই সমস্ত প্রচার মাধ্যমে এগুলোর কারণে সুতরাং আমাদের এ হলো প্রথম তিনটা শর্ত যেটা আমরা বললাম চতুর্থ বিষয় হলো মানুষ যদি লক্ষ্য করে স্টুডেন্ট ছেলে অথবা মেয়ে কিংবা তার অভিভাবক যদি লক্ষ্য করেন যে এভাবে কো এডুকেশানের প্রতিষ্ঠানে পড়তে গিয়ে সে হারামে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার দিনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার আকিদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে একটা সেরা এই নীতিমালার মধ্যে আসতে হবে সেটা হলো কি সালামাত উদ্দিন ইহি মোকাদ্দে মোকাদ্দাম আলা কুল্লিল মাসাল আহাল ওখরা পৃথিবীর যত মাসলাহাত যত কল্যাণ এগুলোর উপর দিনদারিকে ঠিক রাখাটা প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ আমি যদি দেখি যে আমি এই প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়ার কারণে আমার দিন এবং আখেরাত সব চলে যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন আমার নিজেকে রক্ষা করা দিনকে রক্ষা করা দিনকে প্রোটেক্ট করা হেফাজত করা আমার ইমানকে প্রোটেক্ট করা এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার পড়াশোনার চাইতে সে সেক্ষেত্রে আমাকে ওই প্রতিষ্ঠান অথবা ওই পড়াশোনা পরিত্যাগ করেও দিনকে ঠিক রাখতে হবে মোটামুটিভাবে এগুলোই হচ্ছে আসলে মৌলিক নীতিমালা এর সাথে আমি একটু অ্যাড করি এখানে একটা কায়দা মানা যেতে পারে সেটি হলো মা হারু মাসাদ্দান লিদ্দারি আহ ইউবা হুলিল হায়াজাহ ওল মাসলা হাতের রাজাহা যে জিনিসটা হারাম যেমন কো এডুকেশান আমরা বলেছি হারাম এটা যাতে করে ছেলে মেয়েদের ফ্রি মিক্সিং না হয় তারা অবৈধ প্রণয় কিংবা প্রেম কিংবা দৈহিক মিলনে তারা অভ্যস্ত না হয় সেই জন্য এটা হারাম তবে এই কো এডুকেশান সিস্টেমে পড়াটা বিশেষ হাজাতের কারণে সেটা জায়েজ হতে পারে রোগসাতান রোগসাতান সেটা আমরা বললাম কিন্তু যদি এই হাজারটাও আমাদের মাসলাহাটাকে ছাপিয়ে যায় নষ্ট করে দেয় তখন এই এবা হাত আর থাকবে না তখন আবার হারামের দিকে ফেরত যাবে তো তাহলে আমরা মোদ্দা কথায় কথা বলব যে পরিশেষে আমাদের প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করতে হবে ছেলেরা ছেলেদের প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে পড়া
যদি সেটা সম্ভব না হয় যে সবখানে একই রকম ছেলে মেয়ে একসাথে পড়ছে তাহলে অন্য কোনো জেলা অন্য কোনো দূর দূরের কোনো শহরে অথবা কোনো দেশে যদি আমরা সেই পরিবেশ খুঁজে পাই এবং সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তম সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে পড়বে সেই সমস্ত দাওয়াবেত এবং নীতিমালাগুলোর আলোকে যেটা একটু আগে আপনাদের সামনে আমরা পেশ করলাম নিলয় আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন সেটি হলো বেতের সালাদ কি এক রাকাত পড়া যায় অনেক আলেমগণ বলেন এক রাকাত কোনো সালাদ নেই হাদিসে দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে তিন রাকাত বেতের পড়তে বলা হয়েছে সঠিকটা জানালে উপকৃত হব ভাই নিলয় আমরা এ প্রশ্নটার উত্তর অনেক সময় দিয়েছি কারণ এই প্রশ্ন নিয়ে এখনও অনেকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে যখনই প্রশ্ন এসেছে আমরা উত্তরটা দিয়েছি তবে আজকে আমি একটু বিস্তারিতভাবে বলতে চাই যাতে করে দলিলগুলো সবার জানা হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে এটা একটা রেফারেন্স আকারে আপনারা হয়তো শুনতে পারেন বা বলতে পারেন বা কারোর সাথে শেয়ার করতে পারেন যাতে আমাদের কাছে বিষয়টা আর একদমই অস্পষ্ট না থাকে সালাতের বিষয়টা আমরা জানি এটা একটা এক্সক্লুসিভ ইবাদা এখানে মানুষ তার নিজের মন গড়া কিছুই করতে পারে না মন গড়া কিছুই সে বলতেও পারে না এবং কোনো একজন ব্যক্তি যে ফতোয়া দিয়েছেন সে সারা জীবনের জন্য জেনারেশন বাই জেনারেশন সে ফতোয়ার আলোকে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না বরং এই এক্সক্লুসিভ ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রে সেরাই নীতিমালা হচ্ছে তাকে কোরআন এবং সন্ন্যার নির্দেশনা শতভাগ মেনে চলতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না বেতের সালা কিভাবে আদায় করতে হবে কিভাবে রাসুল সাল্লাম আদায় করেছেন কিভাবে তিনি আদায় করার জন্য পারমিশন দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে তার কি কথা আছে কি আমল আছে সহিষুদ্ধ হাদিসের আলোকে আমাদেরকে সেটাই জানতে হবে এবং সেই আলোকেই বক্তব্য দিতে হবে এখানে এর বাইরে গিয়ে নিজের মন গড়া কোনো কথা বলার সুযোগ নেই বেতের হাদিস সম্পর্কে যে পদ্ধতিগুলো এখানে আমরা সহি হাদিসের মধ্যে দেখি সেগুলো আমার জানা নাই বলে আমি অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই আর এই এটা প্রথম শুনলাম এই ধরনের কথা বলার সুযোগ নেই সুতরাং আমি আশা করব আমাদের প্রিয় দর্শক শ্রোতা যারা ইসলামকে ভালোবাসেন তারা অবশ্যই কোরআনকেও ভালোবাসেন সুন্নাকেও হাদিসকেও ভালোবাসেন অতএব কোরআন হাদিসের মধ্য থেকেই বেতেরের সালা পড়ার পদ্ধতিটা আমরা একটু খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং সেখান সেগুলো এখন আমাদের হাতের নাগালে সবার হাতের নাগালে আছে যে কথাগুলো আমি আজকে বলবো এগুলো আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে কম পড়া জানা ব্যক্তিও কিন্তু খুব দ্রুত বের করে এগুলোকে তাহকিক করতে পারেন অ্যানালাইজ করতে পারেন এবং এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি নিজের সামনে নিয়ে আসতে পারেন ওলামাইকরাম ব্যাপকভাবে কথা বলেছেন আপনি বাংলাও এই ম্যাটেরিয়ালস পাবেন ইংরেজিতেও পাবেন আর আরবি তো অবশ্যই পাবেন সুতরাং আমি বলবো যে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আর প্রশ্ন না করে আপনার পড়াশোনা করুন জানার চেষ্টা করুন বোঝার চেষ্টা করুন এবং দেখুন আমাদের রাসুল সাল্লা সাল্লাম বেতের সাল্লা নিয়ে আমাদেরকে কী শিখিয়েছেন কী বলেছেন তার আলোকেই আমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি আমি এখানে প্রথমে তো বলবো যে বেতের সালা পড়ার আসলে একাধিক পদ্ধতি রয়েছে প্রথমে হচ্ছে এক রাকাত বেতের পড়া এটা একটা পদ্ধতি আমরা এটা দিয়ে শুরু করি যেহেতু প্রশ্ন এ ব্যাপারে এসছে এক রাকাত বেতের আছে এবং যেমন দুরাকাত দুরাকাত করে পড়ে সালাম ফিরিয়ে একদম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এক রাকাত পড়ার পক্ষে অনেক দলিল আছে এবং সেটা চাইজ আছে এবং সেভাবে এক রাকাত বেতেরের পক্ষে নবী সাল্লা সাল্লামের কাউলি এবং আমালি হাদিস রয়েছে আর এমরটা কে পোষণ করেছেন জমহুর ওলামাই কেরাম এমরটা পোষণ করেছেন জমহুর ওলামাই কেরাম কারা জমহুর এখানে অধিকাংশ ওলামাই কেরাম কারা আল মালিকিয়া আল শাফিয়া আল হানাবেলা অর্থাৎ মালিকি শাফরি হাম্বুলি এই তিন মাধবের অধিকাংশ ওলামাই কেরাম এবং যেহেতু তিনটা মাধব অতএব সেই কারণে তারা জমহুর হয়ে গেছেন ওহুয়া কাউল তো এফেতে মিন আসালাফ এবং এটা সালাফের বড় এক দল ওলামাই কেরামের বক্তব্য দলিল কি অনেকগুলো দলিল আমি হাদিস থেকে পেশ করছি আর বেশ কিছু দলিল আমি আসার অর্থাৎ সাহাবাই কেরামের আমল থেকে পেশ করছি অথবা কাউল থেকে প্রথম দলিল আবদুল্লা আবদুল আমর রাদি আল্লাহ তালা নুহমা থেকে যেটি বোখারি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন আন্না রাজুল আনসা আলা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আনসলাতিল্লাইল 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى এক ব্যক্তি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন রাতের সালাত হলো দুরাকাত দুরাকাত অতপর যখন তোমাদের কেউ প্রত্যুষ এবং ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তখন যেন এক রাকাত হলেও পড়ে নেয় যা তার যে সালাত সে রাতে পড়েছে তাকে ওয়েতের করে দেবে বিজোড় করে দেবে ওখানে মুসলমান হাদিস আমি একটু আগে বলেছি দ্বিতীয় যে দলিল সেটিও আব্দুল এবং আমার রাদি আল্লাহ তালা আধুমা থেকে বর্ণিত সেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলবিত্রু রাকাতুন মিন আখির ইল্লাইল আলবিত্রু রাকাতুন মিন আখির ইল্লাইল ভেতর হচ্ছে শেষ রাতে এক রাকাত পড়া শেষ রাতে এক রাকাত পড়া তৃতীয় যে হাদিসটি সেটি আয়সা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সহধর্মিনী অমুল মিনিন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة, إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تني صلاة العشاء شش قرر بوري ترماج خانه যে সালাতুল আইসাকে মানুষ আল আতামা বলে আগে ডাক্ত বা নামকরণ করেছিল সেই সালাতুল এশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত এগারো রাকাত সালাত তিনি পড়তেন তিনি প্রত্যেক দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং এক রাকাত দিয়ে বেতের করতেন ওয়ু তেরু বেওয়াহেদা একদম খুবই ক্লিয়ার টেক্সট সাহেব মুসলিমের হাদিস চতুর্থ যে হাদিসটি সেটি আবু আইব রাদি আল্লাহ তাল্লা আনহু থেকে বর্ণিত আন্না নবী সাল্লাহ আলহসাল্লাম কাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলভিত্র হাক্কুন ফামান আহাব্ব আইউ চেরা বেখাম সিন ফেলিয়া ফাল ওমান আহাব্ব আইউ চেরা বে ফেলা সিন ফেলিয়া ফাল ওমান আহাব্ব আইউ চেরা বেওয়াহিদ তিন ফেলিয়া ফাল এটা আরও ভেরি ক্লিয়ার টেক্সট কি বলেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম এখানে বলছেন ভেতর হাক এটা একটা হক আমল অতএব যে চায় সে যেন পাঁচ রাকাত দিয়ে ভেতের করে অর্থাৎ পাঁচ রাকাত এক নাগারে পড়ে ভেতের সালাত আদায় করে ফেলিয়া ফাল আর যে চায় সে তিন রাকাত দিয়ে যেন ভেতের সালাত আর যে তিন রাকাত দিয়ে ভেতের সালাত আদায় করতে চায় সে যেন তা করে যে তিন রাকাত দিয়ে ভেতের সালা আদায় করতে চায় পছন্দ করে সে যেন তা করে আর যে এক রাকাত দিয়ে বেতের সালা আদায় করতে চায় সে যেন তাও করে ওমেন আহাব্বাহিদিয়া ফাল এক রাকাত দিয়ে যে ব্যক্তি বেতের সালাত আদায় করতে চায় সে যেন তা করে এটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাই না কত মানে স্পষ্ট কথা এখানে আগে তিনি নিজে করেছেন যেটা আয়সারা দি আল্লাহ সাল্লাম বলছেন সৈ মুসলিমের হাদিস আর এটা হলো নবী সাল্লা সাল্লামের কথা যেখানে তিনি বলেছেন যে এক রাকাত দিয়ে বেতের সালাত আদায় করতে চায় সে যেন তা করে এই হাদিসটি দেখেন কে কী বর্ণনা করেছে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ নাসাই ইবনু মাজা ইমাম নবাবি এই হাদিসের ইসনাদকে সহি বলেছেন তার আল মাজমুর গ্রন্থে এবং সনআনি সবুলসালামের মধ্যে তিনি এই হাদিসটিকে মওকুফ বলেছেন মওকুফ মানে আবু আইয়ুব রাদি আল্লাহ তালানোর উপর মওকুফ কিন্তু অন্য জায়গায় আমি তো মারফুর পাচ্ছি হতে পারে আবু আইয়ুব যখন বলেন তখন কেউ মনে করেছে এটা তার আমল কারো গবেষণায় আবু আইয়ুবের আমল হিসাবে বা বক্তব্য হিসাবে আসতে পারে আবার কারো গবেষণায় এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে এসেছে বলে প্রমাণিত এখানে এ হাদিসটিকে এবনুল মোলাক্কেন আল বেদরুল মুনিরের মধ্যে সহি বলেছেন এবনু হাজাম বুলুগুল মারামের মধ্যে বলেছেন যে সাহাহ এবনু হিব্বান বিখ্যাত মুহাদিস এবনু হিব্বান এটাকে সহি বলেছেন ইমাম নাসাই তিনিও তার মতেও এই হাদিসটি মকুফ আলা আবি আইব আর শেখ আলবানি সহি সুনান আবি দাউদের মধ্যে এটাকে সহি বলেছেন এবং আল ওয়াদ আই আস সাহি আল মুসনাদ গ্রন্থের মধ্যে এটাকে হাসান বলেছেন এবং বলেছেন রেজা লুহু রেজা লু সাহি এই হাদিসের সনদে যত রাবিরা আছেন এরা প্রত্যেকেই সহি রেজাল সহি হাদিসের রেজাল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অন্তত এত কয়েকজন মহাদ্দেশের 
বক্তব্য থেকে হাদিসটা শুদ্ধ শুধুমাত্র কেউ এটাকে মারফুর বলেছেন এবং কেউ এটাকে মওকুব বলেছেন আবু আইয়ুব আনসারির কথা হিসাবে কেউ বলেছেন কেউ বলছেন না এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে কথা তবে মনে রাখতে হবে আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এরকম কথা নিজের থেকে বলতে পারেন না এটা সকল মুহাদ্দিসিনের کرام একমত যে ইবাদত কিংবা আকীদার ক্ষেত্রে কোনো সাহাবে যদি কোনো কথা বলেন যেটা তার নিজের থেকে বলা সম্ভব নয় ওহির আলোকে এটা নাজিল হওয়া ছাড়া তাহলে সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত বলেই গণ্য হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে প্রাপ্ত হয়েই তিনি বলেছেন বলে গণ্য হবে আচ্ছা এবারে আমরা এক রাকাত ওয়েতেরের পক্ষে যে আসারগুলো এসেছে সেগুলো থেকে কিছু উল্লেখ করতে চাই তিনটা আসার এখানে আমরা উল্লেখ করব একটা হলো আবি মেজলাস আবি মেজলাস তিনি বলেছেন ان ابا موسى العشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ابو موسى العشعري তিনি মক্কা এবং মদিনার মাঝখানে ছিলেন তখন তিনি দুরাকাত এশা পড়লেন ثم قام فصلى ركعتا او ترى بها এরপর তিনি দাঁড়িয়ে এক রাকাত ওয়েতর পড়লেন দুরাকাত এশা পড়ার পরে এক রাকাত তিনি ওয়েতর পড়লেন فقرا ب 100 আয়াত من النساء তিনি ওই এক রাকাতের মধ্যে সূরা নেসা থেকে 100 আয়াত তেলাওয়াত করলেন ثم قال এরপর বললেন মা আলাউতু আন আদআ কাজামি হাইথু ওয়াদআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাজামি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে জায়গায় তার দুই কদম রেখেছিলেন সে জায়গায় আমি আমার কদম রাখতে কোনো ত্রুটি করছি না ত্রুটি করিনি ওয়া আন আকরা বিমা কারা বিহি এবং তিনি যে কেরাত পড়েছিলেন সে কেরাত পড়তেও আমি কোনো ত্রুটি করিনি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শুদ্ধ হাদিসটিতে আবু মুসা আল আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমল এবং তার কাউল এই হাদিসটি ইমাম নাসাই বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন বাইহাকি বর্ণনা করেছেন তার সুনান আল কুবরার মধ্যে এবং ইবনে হাজম আল মাহাল্লার মধ্যে এই হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন এবং আহমদ শাকের মাহাল্লার তাহকিকের মধ্যে এর যত সনদ আছে সবগুলোকে সহি বলেছেন আর শেখ আলবানী ও সহি সুনানা নাসাইর মধ্যে এই হাদিসটিকে সহি বলে উল্লেখ করেছেন আমরা এরপর দ্বিতীয় দলিলটাতে যাচ্ছি আথার আন নাফে নাফে মাওলা ইবনু আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেছেন কি আবদুল ইবনু আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা কানা ইউসাল্লিমু বাইন রাকাতি ওয়া রাকাতিনি ফিল বিতর হাত্তা ইয়ামুরা বি বাদি হাজাতিহি এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা সহি বুখারীর বর্ণনা যে আবদুল ইবনু আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা তিনি দুই রাকাত এবং এক রাকাতের মাঝখানে সালাম ফেরাতেন ভেতরের মধ্যে তার মানে দু রাকাত পড়ে তারপরে এক রাকাত আলাদা পড়তেন তাহলে এই যে এক রাকাত ভেতরে এক রাকাত আলাদা করে পড়া এবং এই এক রাকাতের আগে সালাম ফেরানো এটার দ্বারাই প্রমাণিত হয় ভেতরে এক রাকাত আলাদা তাহলে সেটা কিন্তু সাব্যস্ত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদি আল্লাহ তালা আমার আমল থেকে যেটা বোখারি বর্ণনা করেছেন এবং আমরা জানি সবাই জানি এটা খুবই সাধারণ জ্ঞান যারা রাখে তাদের তাদেরও জানা আছে যে সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সন্ন্যার মোতামাসেক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুম এবং তার পাশাপাশি ছিলেন আরেকজন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবন আস কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা ছিলেন আন প্যারালাল তাকে কেউ হারাতে পারেনি একদম আদনা দ্বারা যার যে কোনো আমলে তিনি রাসুল সাল্লা সাল্লামকে অনুসরণ করতেন আচ্ছা আথারের মধ্যে তৃতীয় যে আথার এক রাকাত বেতারের পক্ষে আমরা পাই সেটি আবদুল ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা থেকে বর্ণিত তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হাল্লা কাফি আমির আল মমিন মোয়াউিয়া মা আউ তারা ইল্লা বেওয়াহিদা আমির আল মমিন মোয়াউিয়া ইবনা আবি সুফিয়ান রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা তার ব্যাপারে কি আপনার কোনো বক্তব্য আছে তিনি তো এক রাকাত ছাড়া বেতের পড়তেন না কলা আসাব আবদুল ইবনা আব্বাস বললেন আসাব ঠিক করেছেন ইন্নাহু ফাকি তিনি একজন ফাকি সাহাবি মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালন একজন ফাকি সাহাবি কোনো কোনো রেওয়াইতে এসেছে আবদুল ইবনা আব্বাস ওই ব্যক্তিকে বললেন যে তার কাছে প্রশ্ন রেখেছিল বললেন দাহু মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালহুকে তার আমলের উপর ছেড়ে দাও ফাইন্নাহু কাদ সাহেব আন নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহেব ছিলেন সাহাবাত ছিলেন সহচর ছিলেন রাওয়াহুল বুখারী এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন তার সহি গ্রন্থে 
তাহলে আমরা দেখলাম যে এক রাকাত ভেতরের পক্ষে অনেক দলিল অনেক দলিল রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাউল আমাল এর সাথে মেলে এবং সাহাবাদের কাউল আমাল এর সাথে মেলে দ্বিতীয় মশালাটা হচ্ছে বেতের তিন রাকাত পড়া যায় তবে তিন রাকাতের দুই অবস্থা একটা হলো একটা তাসাহুদ দিয়ে এক নাগারে তিন রাকাত পড়ে ফেলা একটা তাসাহুদ দিয়ে এক নাগারে তিন রাকাত পড়ে ফেলা তার মানে দ্বিতীয় রাখাতে না বসা দ্বিতীয়তা রাখাতে না বসা এভাবে মানে এতসালের সাথে শেষ রাখাতে শুধু বসে তারপরে সালাম ফেরানোর বেতের যে পদ্ধতি তিন রাখাতের বেতের এটা হলো তিন রাখাতের বেতের আগে এক রাখাতের বেতের কথা বললাম তিন রাখাতের বেতের এটা জায়েজ আছে বলে যে সমস্ত ওলামাইকেরাম উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ইমাম সাফরি এবং তার অনুসারী ওলামাইকেরাম ইমাম আহমদ ইবদ হাম্বাল এবং তার অনুসারী ওলামাইকেরাম এবং একদল সেলাফ আর এই মতটি গ্রহণ করেছেন এবন তৈমিয়া রহমাহুল্লাহ সহ তৎকালীন আরও অনেক আলেম আর বর্তমান যুগের মধ্যে এবনু বাজ এবনু ওথাইমিন রাদি আল্লাহ রহমাহমুল্লাহ আজমাইন তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে পদ্ধতি হলো দ্বিতীয়টা কি তিন রাকাত একসাথে দ্বিতীয় রাখাতে না বসে এক তাসা হুদে তারপর সালাম অর্থাৎ দুরুদ এবং ইত্যাদি পরে তারপর সালাম দলিল কি দলিল হলো আবু আইয়ুব আনসারি রাদি আল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আলবেত্র হাক্কুন ফামান আহাব্বা আইয়ু তেরাবে খামসিন ফালি আফ আল ওমান আহাব্বা আইয়ু তেরাবে থালাতিন ফালি আফ আল ওমান আহাব্বা আইয়ু তেরাবে ওয়াহেদিন ফালি আফ আল ইয়াদি স্টেকটু আগে আমরা বলেছি এখানে যে অংশটা দলিল সেটা হলো ওমান আহাব্বা আইয়ু তেরাবে থালাতিন আর যে ব্যক্তি তিন রাকাত দিয়ে বেতর সালাত পড়তে চায় সে যেন তা করে তাহলে এখানে তিন রাকাত বেতের একসাথে পড়ার দলিল আমরা পেলাম এই হাদিসটা তো আমরা একটু আগেই বলেছি অনেকেই বর্ণনা করেছেন তার দলিল আমরা উল্লেখ করেছি এখন আর বলার প্রয়োজন নেই দ্বিতীয় যেটা ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন খান রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইউ তিরু বেতালাতিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিন রাকাত দিয়ে বেতার সালাত পড়তেন তো বুঝাই যাচ্ছে যে তিন রাকাত দিয়ে মাঝখানে যদি তিনি আবার সালাম ফেরাতেন তাহলে তিনি সেটা বলতেন তার মানে কখনো কখনো ওগুলো তো হাদিস আছেই এক রাখাতের কিন্তু কখনো কখনো তিনি তিন রাখাত একসাথে পড়তেন যদি একসাথে না পড়তেন তাহলে সেটা এখানে বর্ণনা করা হতো তাহলে তিন রাখাত দিয়ে তিনি সালাত পড়েছেন সেটা এবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুর এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি আরও বলেছেন ইয়াকরা উফিল উলা বেসাব হেসমা রব্বিকাল আলা প্রথম রাখাতে তিনি সাব বেসমা রব্বিকাল আলা এই ক্যারাক্টার পড়েছেন এই হাদিসটি ইমাম নাসাই বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেছেন দারেমি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু হাজাম আল মুহাল্লার মধ্যে উল্লেখ করেছেন আর এই হাদিসের সনদকে আহমদ শাকের আল মুসনাদ গ্রন্থের তাহকিকের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এটা সহি এবং শেখ আলবানি সহি সুনান আন নাসাইয়ের মধ্যে এই হাদিসটাকে সহি বলেছেন তৃতীয় মশালাটা কি মানে এই যে তিন রাখাত একসাথে পড়ার দ্বিতীয় মশালা আর টোটাল তৃতীয় মশালা সেটা কি সেটা হলো তিন রাখাত দিয়ে বেতের পড়া তিন রাখাত বেতের পড়া মানে মাঝখানে সালাম না ফিরিয়ে তবে দুইটা শাহুদে একটু আগে বললাম একটা শাহুদে এটা হলো দুইটা শাহুদে তিন রাখাত পড়ে তারপর সালাম ফেরানো মাঝখানে কোনো সালাম ফেরানো ছাড়াই দুইটা শাহুদে আচ্ছা এখন এটা কি জায়জ হবে কি না ওলামা কেরামের এক দলের মতে এটা তারা জায়জ বলেছেন কিন্তু আমরা দেখি যে ওলামা কেরামের বিশাল এক দল বলেছেন যে এটা জায়জ নাই তাদের মধ্যে আছেন ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বাল এবং তার অনুসারী ওলামা কেরাম এবং এটা ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহর একটা মত এবং শাফি মাজহাবের একটা ওজ আর এটি শেখ বিন বাজ বিন রতিমিন সহ আরও প্রখ্যাত মহাকে কোলামা কেরামের অভিমত এখতিয়ার চয়ন এবং তাদের প্রবল ধর্মী মত যে বেতরের নামাজ তিন রাকাত একসাথে পড়ার ক্ষেত্রে সালাম না ফিরিয়ে দুটো তাসা হুদে পড়া যাবে না কি করতে হবে একটা তাসা হুদে একটা তাসা হুদে কারণ কি দুটো তাসা হুদে পড়া যাবে না কেন তারা এই কথাটা বলেছেন এক্ষেত্রে কি তাদের কোনো দলিল আছে উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ এক্ষেত্রে তাদের দলিল হচ্ছে আবহ রাজি আল্লাহ তালানুর হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা তু চেরু বেতালাতিন লা তু চেরু বেতালাতিন তোমরা তিন রাকাত দিয়ে বেতের সালাত আদায় করো না আউ তেরু বেখামসিন আউ সাব আইন তোমরা বেতের আদায় করো পাঁচ রাকাত দিয়ে অথবা সাত রাকাত দিয়ে ওয়ালা তেসব বাহু বে সালাতিল মাগরিব এবং তোমরা মাগরিবের সালাতের মতো করে ফেলো না 
মাগরিবের সালাতে সদৃশ বেতের সালাতকে করে ফেলো না এই হাদিসটা ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন দারা কতনি বর্ণনা করেছেন আল হাকিম মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আল বাইহাকি মারিফাত সুনান ওয়াল আথারি বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদিসের যত রাবি আছেন তাদেরকে ফেকা রাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন দারা কতনি বলেছেন রেজালহু কুল্লুহুম সাহিহ রেজালহু কুল্লুহুম ফেকা রেজালহু কুল্লুহুম এটা দ্বারা কতনি বলেছেন আর আব্দুল হক আল ইসবিলি তিনি আল আহকাম আর সগরার মধ্যে এবং এবন হাজার আর তালখিস আল খবিরের মধ্যে এই হাদিসের রাবিদেরকে রেজাল ফেকা বলে উল্লেখ করেছেন ফেকা বলে উল্লেখ করেছেন আর এবন হাজার বলেছেন লাইয়াদুর রুহু ওয়াকফু মান আউকাফাহু যে এই হাদিসটাকে কেউ কেউ বলেছেন এটা আবু আইয়ুব আনসারির আবু হর রাদি আল্লাহ তালানুর উপর মাওকুফ কেউ কেউ বলেছেন এবনু হাজার বলছেন এ তো কোনো সমস্যা নেই কারণ সমস্যা নেই কী কারণে বলেছেন আমি একটু আগে আপনাদেরকে বলেছি সেটা হচ্ছে এই ধরনের হাদিস নিজে থেকে মন গড়া কেউ বলতে পারেন না এটা নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে শুনেই তারা বলেছেন তা না হলে সাহাবিরা এগুলো মন গড়া বলেন না আর আইনি তার নখাবুল আখবা আফকার এ গ্রন্থে বলেছেন রেজালুহু রেজালু সাহি আইনি তিনি একজন হানাফি মুহাদ্দেস এবং ফাতিহ তিনি বলেছেন রেজালুহু রেজালু সাহি এবং ইমাম দাহাবি তার আল মুহাদ্দাব গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন ইসনাদুহু কৌই এর স্নাদটা হলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবন কাইম এলামুল মকাইনের মধ্যে বলেছেন লাহু শাহিদুন বে ইসনাদিন সাহি হাদিসের পক্ষে সহি ইসনাদে আরও হাদিস পাওয়া যায় শাহেদ হাদিস রয়েছে আচ্ছা এখানে তাহলে কিভাবে দলিলটা পেশ করা যায় এখানে দলিলটা পেশ করা যায় এই যে তিন রাকাত একসাথে একটা শাহুদে পড়ার বিষয়টা তো আমরা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত পেলাম তাহলে একসাথে পড়ার বিষয়টা তো আমরা নবী সাল্লা সাল্লাম যেখানে পড়তে বলেছেন বা ইয়ে করতে বলেছেন সেটা তো আমরা গ্রহণ করলাম একটা শাহুদে একসাথে তিন রাকাত পড়া কিন্তু যেহেতু আরেক হাদিসে তিনি মাগরিবের মতো পড়তে নিষেধ করেছেন মাগরিবের মধ্যে মত পড়তে নিষেধ করেছেন সুতরাং দু রাকাতের পরে বসে একদম ঠিক মাগরিবের মতো পড়া যাবে না যেহেতু এর পক্ষে কোনো স্পষ্ট নবী সাল্লা সাল্লামের মারফুর দলিল আসে নাই তাহলে ইবাদত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামের মানহাজটাকে ফলো করতে হবে এতগুলো সহি হাদিস এর খেলাফ করে কেন আমরা অন্য আমলে যাব এটা একটা বড় প্রশ্ন তারপরেও আমরা বলব এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বলব যে যে সকল ফাঁকিহ মাগরিবের মতো করে তারা পড়ছেন আমরা তাদের প্রতি আক্রমণাত্মক হব না এ হলো আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ তাদের কাছে হয়তো কোনো তাবিলাত থাকতে পারে ইত্যাদি এমন কি আমাদের দৃষ্টিতে যদি সেটা খাতাও হয় তবুও আক্রমণাত্মক হওয়া যাবে না কারো সলাদকে বাতিল বলে ঘোষণা করা যাবে না কিন্তু আমরা সব সময় সহিটাই বলব এবং সহিটা গ্রহণের দিকেই মানুষকে আহ্বান করব আচ্ছা এখন তৃতীয় মাসালা বলতে পারি অথবা চতুর্থ মাসালা বলতে পারি এখন দ্বিতীয় মাসালা আমরা বললাম বেতের তিন রাখাতে একসাথে বড় ক্ষেত্রে দুই রকমের এক রকমটা রেকমেন্ডেড অন্য রকমটা নট রেকমেন্ডেড তাহলে সর্বশেষ যেটা আমরা এখানে বলব বেতের একসাথে পাঁচ রাখাত পড়া যায় সাত রাখাত পড়া যায় নয় রাখাত পড়া যায় এটা নিয়ে আমি এর আগেও আসলে বলেছিলাম তবে আজকে একটু বিস্তারিত বলতে চাই যাতে পরবর্তীতে আর এই প্রশ্নটা বারবার না আসে আর সেটা কি বেতের যদি পাঁচ রাখাত একসাথে পড়া হয় তাহলে মুসল্লি একসাথে পড়ে যাবেন দ্বিতীয় রাখাতে বসবেন না তৃতীয় রাখাতে বসবেন না চতুর্থ রাখাতে বসবেন না বসবেন শুধু শেষ রাখাতে অর্থাৎ পঞ্চম রাখাতে এরপরে বেতের যদি কেউ সাত রাখাত পড়তে চান তাহলে তিনিও সেটা একদমই চালিয়ে যেতে থাকবেন মানে দ্বিতীয় রেখাতে না বসে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্যন্ত না বসে তিনি শুধু সপ্তম রাখাতে বসবেন এই সপ্তম রাখাতের দুটো পদ্ধতি একটা হলো তিনি প্রথম রাখাত থেকে আরম্ভ করে মাঝখানে আর না বসে সপ্তম রাখাতে বসবেন তবে তিনি যদি চান তাহলে ষষ্ঠ রাখাতেও বসতে পারেন তার সাহুদের জন্য ষষ্ঠ রাখাতে বসতে পারেন কারণ দলিল পাওয়া গিয়েছে দলিল পাওয়া গিয়েছে যে সপ্তম রাখাত পড়ার সময় ষষ্ঠ রাখাতে বসা যায় তারপরে তিনি আবার ষষ্ঠ রাখাতে তার সাহুদ পড়ে সপ্তম রাখাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন 
এবং তারপরে তা শাহুদ সহ অন্যান্য দোয়া কালামগুলো পড়ে তিনি সালাম ফেরাবেন আর আরেকটা হচ্ছে আমরা যেটা বললাম নয় রাখাতও পড়া যায় বেতের সালাত নয় রাখাত পড়া যায় তিনি একসাথে আট রাখাত পড়ে যাবেন অষ্টম রাখাতে এসে বসবেন এখানে অষ্টম রাখাত বাদ দিয়ে উঠে যাবেন সেটা নয় অষ্টম রাখাতে এসে বসবেন তারপরে তিনি অষ্টম রাখাতে তা শাহুদ পড়ে তিনি নবম রাখাতের জন্য উঠে যাবেন তারপরে তিনি তার শাহুদ এবং অন্যান্য দোয়া কালাম পড়ে সালাম ফেরাবেন আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই মাজহাবটা এখতিয়ার করেছেন ইমাম শাফের এবং তার অনুসারী ওলামাই কালাম এবং এটা হাম্বলি মাজহাবের একটা ওয়াজ একটা ওয়াজ এবং এটা ইবনু মাজ সহ শাখ বিন বাজ সহ আর অনেকেই এটাকে গ্রহণ করেছেন দলিল কি এর অনেকগুলো দলিল আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দলিল হচ্ছে আবু আইয়ুব রাদি আল্লাহ তাল সেই হাদিসটা যেটা একটু আগে আমরা বললাম একাধিকবার বলেছি আল বেত রাহাকুন ফমান আহাবাইয়ু তেরাবে খামসিন ফালিয়া ফাল ওমান আহাবাইয়ু তেরাবে ফেলাতিন ফালিয়া ফাল ওমান আহাবাইয়ু তেরাবে ওয়াহিদাতিন ফা ফালিয়া ফাল তাহলে এখানে পাঁচ রাকাতের একটা দলিল আছে ওমান আহাব্বা আইয়ু তেরা বেখামসিন যে ব্যক্তি পাঁচ রাকাত দিয়ে বেদার সালাত পড়তে চায় সে জন্য তা করে এটা আমরা পেলাম এই হাদিসের দ্বারা যা সাহি সেটা আমরা উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় যে হাদিসটা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন কান রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইসলাম ইনাল্লাহ তালা তারা কাতা সালা তা আয়সা রা তারা কাতেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত সালাত পড়তেন ইউ তেরু মিনদালি কাবে খামসিন এবং সেই রাকাতগুলো থেকে পাঁচ রাকাত দিয়ে তিনি ভেতর পড়তেন লাইয়া জেলেসু ফি সেই ইন এল্লাফি আখরিহা তিনি শেষ রাকাত ছাড়া এই পাঁচ রাকাত পড়ার ক্ষেত্রে কখনো বসতেন না তাহলে পাঁচ রাকাতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে চতুর্থ রাখাতে বসার কোনো দলিল নাই এবং দ্বিতীয় রাখাতে বসার কোনো দলিল নাই পাঁচ রাখাত একসাথে পড়ার ক্ষেত্রে যে দলিলটা আমরা পাই সেটি হচ্ছে শেষ রাখাতে বসা এবং তিন রাখাতের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যেহেতু তিনি মাগরিবের মতো সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তাহলে তিন রাখাতের ক্ষেত্রেও একটাই তার শাহুদ এবং দ্বিতীয় রাখাতে না বসা এটাই হচ্ছে একটা স্বীকৃত বিশুদ্ধ পদ্ধতি আচ্ছা তৃতীয় যে দলিল সেটা সাহেদ ইবনে হিসাম ইবনে আহমের রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে তিনি বলেন তিনি আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহাকে বলেছিলেন ইয়া উম্মাল মমিনিন হে উম্মাল মমিনিন আম্বে ইনি আম্বে ইনি আন বেত্র রাসুল ইল্লা সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বেতের সালাত সম্পর্কে একটু অবহিত করুন ফাকালাত তখন আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহা বলেছিলেন কুন্না নরাইদুল্লাহু সিওয়া কাহু ও তহু রাহু আমরা তার জন্য তার মেসোয়াক এবং তার ওজুর পানি ব্যবস্থা করতাম ফায়াব আতহুল্লাহু মাইয়াব আতাহমিন আল্লাইল তখন রাত্রে তাকে মানে যে বেআাত অর্থাৎ যে ওহি প্রেরণ করার সেটা করলেন ফায়াত আসাউক তারপরে তিনি মেসোয়াক করলেন ও এতওয়াদ তারপর তিনি ওজু করলেন ওই সাল্লিতে সারাকে আয়াতিন এখানে ইয়াবাসুর অন্য অর্থ হতে পারে যে আল্লাহ তালা তাকে হয়তো জাগিয়ে দিলেন রাতের যতটুকু অংশ তিনি জাগতে পারতেন ইত্যাদি ওয়েসল্লিতে সারাকাত এবং তখন তিনি এই হাদিস এসছে তিনি মেসওয়াক করে ওজু করে নয় রাকাত পড়তেন লাইয়া জি সুফিয়া ইল্লাফি সামিনা তিনি অষ্টম রাকাত ছাড়া বসতেন না ফায়াত কুরুল্লাহ ওয়ে আহমদ হু ওয়ে দহু এরপরে তিনি আল্লাহর দেখের করতেন তার হাম পেশ করতেন এবং তার কাছে দোয়া করতেন সুম্মায়ান হাদু ওয়ালাইসাল্লাম তারপর তিনি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন সুম্মায়াকুম অর্থাৎ অষ্টম রাখাতে তা শাহুদ পড়ে পরপর আরও অন্যান্য কিছু দোয়া কালাম পড়তেন তারপর তিনি দাঁড়াতেন সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়াতেন সুম্মায়া কৌমু ফাইসাল্লি আত্তাসা তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নবম রাকাত পড়তেন সুম্মায়া কৌদু তারপর বসতেন ফায়দ কুরুল্লাহ ওই আহমেদ হু ওয়েদ ওহু তার আল্লাহ দেখের হামদ এবং দোয়া তিনি পাঠ করতেন সুম্মা ইউসাল্লেমু তাসলিমান ইউসমেউনা তারপরে তিনি সালাম ফেরাতেন আমাদেরকে শুনিয়ে আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফেরাতেন তুমি ইউসাল্লি রাকাতেইনি তারপর তিনি আরও দু রাকাত পড়তেন বায়দা মা ইউসাল্লেমু সালাম ফেরানোর পরে ওহু কায়েদ বসে তিনি সালাম ফেরানোর পরে এই ভেতরে সালাতে সালাম ফেরানোর পরে বসে আরও দু রাকাত সালাত পড়তেন ফাতিলকা এহদা আশারাত রাকা আতানিয়া বুনেই হে প্রিয় সন্তান এ হলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের এগারো রাকাত এটা আয়সার আদি আল্লাহ তালা বলছেন ফলাম আসান না নবী উল্লাহ সাল্লাহ আলহসাল্লাম যখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বয়স্ক হয়ে গেলেন ও আখাদাহু আল্লাহমু আউতারা বেসাব ইন যখন তার শরীরটা একটু ভারী হলো তিনি একটু মোটা হলেন তখন তিনি সাত রাকাত পড়ে ভেতর করতেন ওয়াসন্না ফির রাকা তিনি মেতলা সনে আহি আল আউ্ল এবং তিনি তার দুই রাকাতের মধ্যে তাই করতেন 
যেমনটি তিনি প্রথমবার করেছিলেন ফাতিলকা তেসউন ইয়াবুনাই সুতরাং এটা হলো তিন এটা হলো নয় রাকাত এটা হলো নয় রাকাত তিনি রাবিকে মানে সাদ এবনে হিসাম এবনে আমিরকে ইয়াবুনাই বলে সম্বোধন করেছেন এই হাদিসটি সহি মুসলিমের মধ্যে আসছে সহি মুসলিমের মধ্যে আসছে চতুর্থ যে দলিল সেটি হলো মাসরুক থেকে তিনি বলেন সাল তু আয়সা তারা দি আল্লাহ তাল আনহা আন সলাত রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিল্লাইল আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সালাত সম্পর্কে মানে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহাকে ফাকালাত সব উন ও তেস উন ওয়াহেদা আয়সারা তিনি বললেন যে সাত রাকাত নয় রাকাত এবং এগারো রাকাত সেওয়া রাকাত আল ফজর ফজরের দুই রাকাত ছাড়া এগারো রাকাত সর্বোচ্চ সেটা তিনি বললেন এটা বোখারির রেওয়াজ আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহা থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে আন্দা রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লাম্মা কাবোরা ওয়াদা আলফা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন বড় হয়ে গেলেন দুর্বল হয়ে গেলেন আউ তারা বেসাবে রাকা আতিন তিনি সাত রাকাত দিয়ে বেতের সালাত পড়তেন লাইয়াক উদু ইল্লাফি সাদেসা তিনি ষষ্ঠ রাকাত ছাড়া বসতেন না তো মাইয়ান হাদু ওয়ালাইসাল্লাম তারপর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন ফেউসাল্লিসা বে আচা তারপর তিনি সপ্তম রাকাতের সালাত পড়তেন অর্থাৎ সপ্তম রাকাতটি আদায় করতেন তো মাইসাল্লিম তাসলিম আতেন তারপরে একটা সালাম ফেরাতেন তো মাইসাল্লি রাকা আতেনে ওহুয়া জালেস তারপরে বসে তিনি দুই রাকাত পড়তেন এই হাদিসটা ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন নাসাই বর্ণনা করেছেন দারেমি বর্ণনা করেছেন এবুল কাইম এলামুল মকাইনের মধ্যে এটাকে সহি বলেছেন শেখ আলবানী সহি আবি দাউদের মধ্যে এটাকে সহি বলেছেন এবং এবনু আব্দুল হাদি তানকিহ আর তাহকিকের মধ্যে এটাকে এর স্নাতকে সহি বলেছেন এবনুল মোনাকেন আল বাদ্রাল মুনিরের মধ্যেও এটাকে উল্লেখ করেছেন আচ্ছা এরপর আয়সরা দি আল্লাহ তাল আনহা থেকে আরেকটা হাদিস আমরা পাই তিনি বলেছেন লাম্মা আসান না রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম ও আখাদ আল্লাহমা সাল্লাহ সব আরাকা আতিন লাইয়াকুদু ইল্লাফি আখরি হিন্না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন বয়স্ক হয়ে গেলেন এবং তার মাংস বেড়ে গেল মোটা হয়ে গেলেন তখন তিনি সাত রাকাত সালাত পড়লেন এবং তিনি শেষ রাকাত ছাড়া আর কখনো বসলেন না তাহলে এখানে আমরা রেওয়াত পেলাম যে সাত রাকাত পড়ার সময় তিনি কোনো কোনো রেওয়াত পেলাম ছয় রাখাতে বসছেন তারপর সপ্তম রাখাত তারপর কোনো কোনো রেওয়াত পেয়েছে স্পষ্টভাবে বলছে সপ্তম রাখাত ছাড়া তিনি বসেননি এই এই যে সপ্তম রাখাত ছাড়া বসেন এই হাদিসটি নাসাই বর্ণনা করেছেন এবন হাজাম বর্ণনা করেছেন এবন হাজাম আল মাহাল্লার মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং শাহেখ এবনুল কাইম ইমাম এবনুল কাইম এল আবুল মাকাইনের মধ্যে এটাকে সহি বলেছেন এবং শাহেখ আলবানি সহি আন নাসাইয়ের মধ্যেও এটাকে সহি বলেছেন উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে আরেকটা হাদিস তিনি বলেছেন কান রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ইউতিরু বেখামসিন ও বেসাবিন লাইফ সুলু বাইনাহ বাইনাহা বেসালামিন ওলা বে কালামিন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম পাঁচ এবং সাত রাকাত বেতের আদায় করতেন এবং এই রাকাতগুলোর মাঝখানে তিনি সালাম দিয়ে বা কালাম করে এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আনতেন না এ হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এ হাদিসটি নাসাই বর্ণনা করেছেন এবনু মাজা বর্ণনা করেছেন আহমদ বর্ণনা করেছেন আবুল কাইম এল আমুল মাকাইনের মধ্যে এটাকে সহি বলেছেন শেখ আল বানী সহি সুনান আন নাসাইয়ের মধ্যে সহি বলেছেন এবং আল আইনি ইমাম আইনি বলেছেন এর স্নারটা সহি সর্বশেষ হাদিসটা আমি এ প্রসঙ্গে বলি এবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত নবী সাল্লা সাল্লামের বেতের সালাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন তুম্মা সাল্লা সাবান এরপরে তিনি সাত রাকাত পড়েছেন আউ খামসান অথবা পাঁচ রাকাত পড়েছেন আউ তারা বিহিন্না যেগুলো দিয়ে তিনি বেতের সালাত আদায় করেছেন ওলাম ইউস ইসাল্লেম ইল্লাফি আখরি হিন্না এবং এমত অবস্থায় তিনি শেষ রাকাত ছাড়া আর কখনো সালাম ফেরার নাই এটা কখন যখন তিনি সাত রাকাত পড়েছেন এবং পাঁচ রাকাত পড়েছেন তখন তিনি শেষ রাকাত ছাড়া আর বসেননি মাঝখানে বসেননি তাহলে এতগুলো হাদিস আমরা কেন উল্লেখ করলাম উল্লেখ করলাম যে রাসুল সাল্লা সাল্লামের বেতের ক্ষেত্রে তার খাসিয়ত ছিল তিনি বিভিন্নভাবে পড়েছেন এটা কারোর সাথে কোনো কন্ট্রাডিকশান নেই হানাফি মাজাবের সাথে কোনো কন্ট্রাডিকশান নাই আমাদের লোকাল মানুষ ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহর হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলকে তারা আঁকড়ে ধরেছেন কিন্তু আমাদেরকে একটু জিনিস বুঝতে হবে যে যখন এক রাকাত বেতের কথা বলা হলো তখন ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহর ফতোয়াকে নবী সাল্লা সাল্লামের ফতোয়ার সাথে সাংঘর্ষিক করার কোনো মানে নেই এক রাখাতও পড়া যায় আমরা দেখেছি তিন রাখাতও পড়া যায় পাঁচ রাখাতও পড়া যায় সাত রাখাতও নয় রাখাত তাহলে আমরা 
এই পজিশনগুলোকে সাংঘর্ষিক না করাটাই হবে আমাদের জন্য বুদ্ধি বুদ্ধিমানের কাজ এবং আমরা প্রত্যেকের সালাত কেই যে দলিলের আলোকে একটু উপস্থাপন করে সংশোধন করে নিলে আর কোনো বক্তব্য থাকে না আর যে যে রকমই সালাত পড়ুক না কেন আমরা আক্রমণাত্মক কোনো কথা না বলি এবং অন্যের সালাতকে বাতিল করে না দেই কারণ সালাতকে বাতিল করার অথরিটি হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহন হতালা আমরা নই আমরা আরেকটি প্রশ্ন নেব সেটি হচ্ছে অদু ছাড়া মোবাইলে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি না মোবাইল এবং কিতাবে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সবের কোনো ভিন্নতা আছে কি না দুটো প্রশ্ন আপনি করেছেন মোবাইলে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি না অজু ছাড়া এটাই হচ্ছে আপনার প্রথম প্রশ্ন এখানে আমরা যদি বিষয়টা দেখি তাহলে মানুষ কোরআন তেলাওয়াতের দুরকম পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে একটা হলো মুখস্থ পড়ে যেটাকে বলা হয় আল কেরা আটু অথবা কেরা আতুল কোরআন করিম আন্দাহ কালবিন অন্তর থেকে মুখস্থ সে কোরআন তেলাত করে আরেকটা হচ্ছে সে মোসাফ খুলে আরবি মোসাফ খুলে সেটা স্পর্শ করে দেখে পড়ে এখন যদি আমরা প্রথম মুখস্থ পড়ার কথা আসি মুখস্থ পড়ার কথা আসে তাহলে দেখব যে শরীয়তে এমন কোনো দলিল নেই যে মুখস্থ পড়ার জন্য অযোগ্যে শর্ত করা হয়েছে বরং ওলামাইকরাম বলছেন যে যেহেতু হাদিসে কোনো শর্তের কোনো দলিল নাই যে মুখস্থ পড়া যাবে না অজু ছাড়া তাহলে আমরা বলব এখানে অজুর শর্ত নাই হাদাসে আকবর থেকে অজু করার শর্ত নাই হাদাসে আসগার থেকেও অজু করার শর্ত নেই আচ্ছা তবে যেহেতু কিতাবুল্লাহ আল কোরআন একটা মহতারাম গ্রন্থ অতএব অজু সহকারে পড়াটাই হচ্ছে অধিক সম্মানের কাজ অধিক উত্তম কাজ কোনো সন্দেহ নাই আর যদি কেউ স্পর্শ করে পড়ে কোরআনটাকে যদি আরবি কোরআন এখানে আমরা তাফসির কথা বলছি না বা অনুবাদ গ্রন্থের কথা বলছি না আরবি কোরআনটা এখানে আরবি ছাড়া কিছু নেই সেটা মোসাফ সেটা হলো পরিপূর্ণ মোসাফ সেটাকে স্পর্শ করে যদি পড়ে তাহলে আমাদের জমহুর ওলামাই কেরাম বলেছেন জমহুর আহদুল আলম তারা বলেছেন যে এখানে যে হাদিসগুলো এসেছে লাইমা সহিল্লা তহের সে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এটা স্পর্শ করা যাবে না অজু ছাড়া এখন কেউ যদি পড়ার জন্য সেটাকে স্পর্শ করতে চায় অথবা পড়া ছাড়া এমনি স্পর্শ করতে চায় উভয় অবস্থা তার অজু লাগবে এটাই হাদিসের ভাষ্য এবং এটাই সব যুগের জমহর ওলামাই কেরামের বক্তব্য শেখ সলিমিন তাইমিনের বক্তব্য এবং আর অনেক মহাকেক ওলামাই কেরামের বক্তব্য এখানে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন তারা বলেছেন যে না আরবি কোরআনটাও অজু ছাড়া পড়া যাবে কিন্তু তাদের পক্ষে কোনো দলিল নেই তারা বলছেন যে এই হাদিসটা নাকি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যাই হোক আসলে এটা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেহেতু এটা হাদিস এল্লাই আমার সৈলাল মতো হারুন সেটা তো আয়াতের কথা বাট এখানে হাদিসে মানুষকেই বোঝানো হয়েছে অতএব এই কোরআনের আরবি মোসাফটা তহারাত ওয়ালা ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারবে না সেটা সে তেলাওয়াতের জন্য স্পর্শ করুক অথবা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে স্পর্শ করুক এখন কথা হচ্ছে জাওয়াল বা মোবাইল যেটা আপনি বললেন সেই মোবাইলের কোরআনটা কি মোসাফ এর মধ্যে যেটা সফটওয়্যারের মধ্যে আছে আপনি ব্রাউজ করতে হয় তা নাহলে কিছুই না এটা অনেকটা ক্যাসেটের মতো যেখানে শব্দ দেখা যায় না মানে এরকম আর কি তাহলে ক্যাসেট এর অডিও অথবা ভিডিও ভিডিওর মধ্যে কিন্তু দেখা যায় কিন্তু আপনি যদি ফিতার মধ্যে কোথায় দেখবেন পাবেন না এটা হলো একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটাকে ভাষানো হয় ব্রাউজ করা হয় একটা টেকনোলজি কিন্তু প্রকৃত অর্থে এখানে লেখা কিছু নাই সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটাকে ভাষানো হয় অতএব যদি কোনো ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মধ্যে ভিডিও ক্যাসেট যদি থাকে তার মধ্যে ভিডিও থাকে সেখানে কোরআনটাকে দেখা যায় তাও মেশিনের মাধ্যমে ভিডিও প্লেয়ারের মাধ্যমে দেখাইতে হবে ঠিক তেমনি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেটাকে দেখাতে হবে অডিও রেকর্ডার অথবা কোনো অডিও সফটওয়্যারের মধ্যে যদি কোরআন থাকে কারো ভয়েসে তাহলে এগুলো স্পর্শ করতে কোনো অসুবিধা নাই কারণ এগুলো মোসাফের হুকুমের মধ্যে না এগুলো মোসাফের হুকুমের মধ্যে না যেহেতু এটা মোসাফ না সুতরাং এগুলোকে স্পর্শ করতে কোনো অসুবিধা নেই সফটওয়্যারটাকে অফ করে যখন আপনি মেশিনের মধ্যে গুটিয়ে ফেলবেন তখন এর সারফেসটা অর্থাৎ স্ক্রিনটা স্পর্শ করতে কোনো অসুবিধা নেই এই জন্যে মোবাইলগুলো যদি কেউ যেখানে কোরআনের সফটওয়্যার আছে বাট সেটা আপনি ব্রাউজ করছেন না তাহলে সেটা যদি আপনি কখনো যে কোনো জায়গায় নিয়ে যান তাতেও কিন্তু আসলে শরিয়াতের ওই নিষেধাজ্ঞা বলব থাকবে না তবে আমরা বলবো যে এমত অবস্থায় এগুলো না নেওয়াই ভালো 
না নেওয়াই ভালো যেভাবে আমরা বলেছি ইভেন মুখস্থ কোরআন পড়ার ক্ষেত্রেও ওজো করাটাই ভালো তো মোটামুটি আমরা দেখি যে এখানে সালে আল ফাউজানকে প্রশ্ন করা হয়েছে বলা করা হয়েছিল কি আমি কোরআন তেলাওয়াত করতে খুবই আগ্রহ পোষণ করি এবং সাধারণত আমি মসজিদে খুবই সকালে যাই এবং আমার সাথে মোবাইল থাকে নতুন যে মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলো থাকে যেখানে কোরআনের সফটওয়্যার আছে হ্যাঁ তো আমি তহারাতের উপর থাকি না তারপরেও আমি আমার পক্ষে যেটা সহজ আমি সেরকম কিছু তেলাওয়াত করি এবং কোনো কোনো আজজা অর্থাৎ একসাথে কয়েক পাড়া পড়ে ফেলি তাহলে আমার কি আসলে পড়ার সময় তহারাতটা জরুরি এই যে আমি যে কোরআন দেখে পড়ছি ইয়ে থেকে জাউয়াল থেকে অথবা মোবাইল থেকে তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে আসলে এটা হলো একটা বিনোদন বা একটা শৌখিনতা যেটা আমাদের উপর আসলে জাহের হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন হ্যাঁ তো এগুলো মসজিদের মধ্যে বললেন মসজিদের মধ্যে মোসাহেফ যে আরবি কোরআন সেগুলো যথেষ্ট আছে এবং অত্যন্ত ভালো সুন্দর প্রিন্টিং প্রিন্টেড কোরআন আছে সুতরাং জাওয়াল থেকে পড়ার দরকার নাই মসজিদে তিনি বলছেন জাওয়াল থেকে পড়ার দরকার নাই মোসাফ থেকে পড়াটি তার জন্য উত্তম এটাই আমাদের সালাফ করে আসছেন আমরা সেটা করব এটা তিনি বলছেন তবে যদি কেউ মোবাইল থেকে পড়ে তাহলে তার কোনো সমস্যা নেই মোবাইল থেকে যে সফটওয়্যার মাধ্যমে পড়া হচ্ছে সেটা মোসাফের হুকুম রাখে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন তবে আমরা সে অভিমত ব্যক্ত করছি এবং আমরা বলব যে ওজো ছাড়া জাউয়াল থেকে অথবা মোবাইল থেকে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে তবে মোসাফ থেকে আরবি মোসাফ থেকে যেহেতু সে স্লুপটাই সবচেয়ে উত্তম এবং আমাদের ওলামাই গ্রাম সেটা করেছেন আরবি মোসাফ থেকে কোরআন তেলাওয়াত করাটা উত্তম সওয়াবের তার তম্বর ক্ষেত্রে যেহেতু সরাসরি কোনো দলিল নাই এই জন্য আমরা এই কথা বলাটা গর্হিত মনে করি যে এখানে বেশি সওয়াব হয় ওখানে বেশি কম সওয়াব হবে সে কথাটা আমাদের বলারও প্রয়োজন নেই কিন্তু আমরা উত্তমটা তো বুঝতে পারলাম আরবি মোসাফ থেকে বড় থেকে পড়া ছোটো অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে পড়তে গেলে ভুলও হতে পারে হ্যাঁ ইত্যাদি তো যাই হোক আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলোর আজকে একটু দীর্ঘ উত্তরটা দিলাম আমরা এখন আপনাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর নেব যেগুলো আমাদের কাছে আপনারা পাঠিয়েছেন এই লাইভ চলাকালে মোহাম্মদ ওমর ফারুক সোহেল বলেছেন ফারিয়া আমাতুল্লাহ এর অর্থ জানতে চায় আমাতুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দি আবদুল্লাহ ছেলেদের নাম আমাতুল্লাহ মেয়েদের নাম ফারিয়া এটা আসলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আরবি আরবি মনে হলেও এভাবে আরবিতে ফারিয়া আমরা দেখিনি ফারেহা হতে পারে ফারেহা হ্যাঁ অথবা ফারেহা অর্থাৎ আনন্দিত সেটা হতে পারে আপনি এই নামটা আমাদেরকে আরবিতে যদি পাঠান কেমন তাহলে এর বানানটা কারণ আমরা বানানটা একটু ব্যাসকম করে ফেলি আমরা আইনের মধ্যে ব্যাসকম করি হায়ের মধ্যে ব্যাসকম করি অন্যরকম বলে ফেলি অথবা নিজেরা মডিফাই করি অনেক আরবি নামকে অনেকে দেখলাম যে মডিফাই করেন ফলে অর্থ তো তাহলে আর ঠিক থাকবে না তাই না ফারিয়া নামটার অর্থ জানা দরকার ফারিয়া যদি বলি ফারিয়া অথবা ফিরিয়া 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 মানে তো হচ্ছে অপবাদ তো সেটা তো হবে না এখানে এস এম এইচ মার্শাদ বলেছেন স্যার প্লিজ সাজেস্ট তাফসির ফর জেনারেল পিপল হু ডোন্ট হ্যাভ ফর্মাল ইসলামিক এডুকেশান এখন অনেক ভালো ভালো তাফসির এসেছে আসানু তাফসির তারপরে তাফিজা সাদি যদি আপনি বাংলায় বলেন সেগুলো আমরা বলছি বাংলাতে কিং ফাহাদ কমপ্লেক্সের সর্বশেষ যে তাফসিরটা বের হয়েছে সেটাও দেখতে পারেন আর যদি অনুবাদ আর খুবই ক্ষুদ্র সামান্য কিছু টিকা দেখতে চান তাহলে আলবায়ান ফাউন্ডেশানের যে অনুবাদটা সেটা অনেকটাই সুন্দর এবং ফেয়ার অনেকগুলোর চাইতে উত্তম আর যদি আপনি আরবির কথা বলেন তাহলে তো আরবিতে তো এবং ইংরেজিতে অনেক ভালো ভালো তাফসির আছে আরবি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে যেমন তাফসির এবনু কাতির তারপর আদোয়াল বায়ান জুবদাত তাফসির ইত্যাদি আরও অনেক ভালো ভালো তাফসির আছে এগুলো আমরা এবনু কাতিরের পরবর্তী যে তাফসিরগুলো আমি বললাম এগুলো আধুনিক তাফসির হলেও এগুলো সালাফের তাফসিরের 
मानहज के तरह फलो कर फले से खूब ही सुंदर तफसर अहमद बिनते अहमद बिनते जालाल नाम कैन बोलें भाई अहमद आपने तो बिनते ना अपनी तो इबिन अहमद इबने जालाल बिनते मानी जान बिनते मानी हम मे जाले मे अहमद यो तो हलो ना अहमद तो मेरे नाम ना सूतरा यह जगह एक शुद्ध कर अहमद बीन जालाल अथवा अहमद इबन जालाल अहमद इबन जालाल बोले इसलमिक बैंकिंग एजेंट बैंकिंग शेयर कर् इनकाम के हालाल है उल्लेख एख बैंक लस हो किस मास पर हालाल तो लाभ पा जाए जदिमार माँ बाबा किस शेयर केंद्र जेटा सार्टिफिकेट व्यवहार करेंगे को टा नेब ना ताते कि पाप है सार्टिफिकेट दिए सहायता करार कारण उत्तर ऊपर क्षेत्र निर्भर करुग्रह कर शेख एजेंट बैंकिंग शेयर की बजारे आरोप तो जाना नहीं एखे एक विषय आसलामी बैंक तर मूल बैंक शेयर बजारे झेड़े क्योंकि एजेंट बैंकिंग शेयर छाड़े कि निजे शेयर क्यों छाड़े सूतरा ये अनऑथरज हो जा सम्भवना अपनी एक खोज खबर नीन के जान और इसलमी बैंकिंग बेपारे स्पष्ट बक्तव्य दिए अनेक इसलमी बैंकिंग बजारे आंदेह नहीं मान कारण अवश्य देखते हैं जो कौन बैंक इसलमिक शरिया परिपालन बेटार आनी से बैंके जब तक से बैंक जदि आपनी जान बैंक एक्सिक्यूटिव आपके आश्वस्त कर बैंक इनकाम हालाल कारण जदि को भूले भाले हराम इनकाम चले आसे भूल इनकाम चले आसे से आलदा सी एस आर दिए दीची ये जिनिस निश्चित हार पर आपनर बैंक प्रफिट आपनर जो जायज है और बैंक डिविडेंड शेयर डिविडेंट आपनर जो जायज है इनशाला रजीव हायदार बोले पर अधीनस्थ क्ज करी क्या शेषे अन् जगह ओभार टाइमे क्ज करी इटा कि हमार हाल उपार्जन है मानी दोटो तो आलदा क्ज आपनी निजे क्जट ठीक मत करें कि ना ना कि से फाँ दिए अन्खने क्या करें तो हालाल है ना और जो निजे प्रथम जो क्या फुल टाइम जो क्या करें से आनी ठीक मत आदाय करें तर आपनर जीविकार अन्वेषण अन् जगह कि टूकटा क्ज करें से जायज है क्यों प्रथम एमप्लयर जिन्ह आपके चाकर दिए जो आपके बोलें जनर अन्नत्र क्या करा जाए अनुमति छाड़ा तो हमें आपनी तरह अनुमति छाड़ा क्या करते पर ना कर लेना जो बैध होना मोहम्मद मिजान बोले सर हमें प्रबासी हमार बस अमुसलिम हमें जमाते नाम पढ़ते परि ना क्योंकि एका पढ़ी आो किस दिन थकते छाड़ा जुमार सला तो पढ़ते परिना कि करणीय भाई आपनी बांगलेशर बस जो एक भ्रमण करें पब्लिक बस देखें जो लिखा आज के बोलो जो हमार नाम आम के बोलो ना जो हमारे क्या आ अर्थात अपनी आपनी तो एन जा देखा जा नाम क्या आमें पर पढ़ी एका पढ़ी हमारे साधारण मानुषुल देखें कत दिन बेपर कत सचेतन नाम के बोलो ना तुम्हारा बोलो क्च के बोलो क्च के बोलो हमार नाम आज नाम पढ़ते दाओ जो ना दाओ हमें ट्रांसफार हो जाब बुझे पे हमार मन जब पे गे कारण दिन हेफाजत एक नम्बर दुनिया हेफाजत दिन के ठीक रेखे दुनिया दुनिया के ठीक रेखे दिन परिपालन कर लेकिन अनेक भूल करब अतए अपनी चाकरी के विदाय जानाते बेटर और एक चाकरी नैन जेखने सलाद के से भाव पढ़ा जाए जे भाव रसुल्ला सल्लासम के पढ़ते बोले सल्लोकाम आईतमणि उसल्लिम शमीम रेजा आपनी प्रश्न कर फजर आगे बेतर नाम पढ़े निब बोले पढ़े नहीं क्योंकि फजर समय बेतर पढ़ते भूले गए पर दिन मन पड़े जो अभी तो गतकाल के बेतर पढ़ी हमें कि करते कि करते हैं कि करते हैं अपनी बेतर पढ़ार प्रति सजाग थे अपनी जो जथेष आपनी जो मन करें शेष रात उठते पर प्रथम पढ़े नीबें और जो मन करें शेष रात उठे पढ़ते पर आनी शेष रात रेखे दीबें उठते पर भलो आलहमदुल्ला पढ़े नीबें उठते ना पर आपनारे और कोच अजीब थकबे ना अपनी बोले हमें एमक एखो से बेतर नाम पढ़ी करणीय कि ना ये आपके क्या करते हैं ये विशुद्ध मत बेतर नाम को नहीं 
একটু পার্থক্য আছে কোন কোন আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন আর জমহুর উলামায়ে کرام এটাকে সুন্নাতে মুআক্কাদা বলেছেন উভয় ক্ষেত্রেই এর কোনো কাজা নেই অর্থাৎ ফজর হয়ে যাওয়ার পরে পরের দিন কোনো কাজা নেই তবে উলামায়ে کرام এটাকে রেকমেন্ড করেছেন শেখ বিন বাদশাহর অনেকে যে যদি কেউ বেতের সালাতটা মিস করে ফেলে তাহলে পরদিন সে চাষতের ওয়াক্তে সালাত ও দুই রাকাত পড়ে নেবে সালাত ও দোহার সাথে ম্যাচ করে যদি সে তিন রাকাত পড়ার ছিল তাহলে চার রাকাত পড়বে দুই রাকাত দুই রাকাত করে যদি সে এক রাকাত পড়ার কথা ভাবছিল তাহলে দুই রাকাত পড়বে যদি সে পাঁচ রাকাত পড়ার কথা ভাবছিল তাহলে দুই রাকাত দুই রাকাত করে আরও এক রাকাত মিলিয়ে ছয় রাকাত পড়ে নেবে ফারহানা ফেরদাউস বাচ্চার জন্মদিন উপলক্ষে একদমই পারিবারিকভাবে কেক কাটা ছাড়া বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা যাবে কি একদমই কথা বললেন কেন যাই হোক পারিবারিকভাবে কেক কাটা যাবে না জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটার কোনো পারমিশন নেই কারণ এটা আমাদের কোনো কালচার না মানতা সাব্বাহাবে কবিন ফাহমেন হোম যারা অন্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে ফলো করে তারা সে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এখন কেউ যদি ওই ধর্মের যারা এভাবে কেক কাটে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাহলে তো আমাদের করার কিছু নেই এটা তার স্বাধীনতা আছে বাট মুসলিমরা এটা করবে না আর বিশেষ খাওয়া দাওয়া মানে হচ্ছে আপনি জন্মদিন পালন করতে চান প্যাটার্ন পাল্ট পাল্টাতে চান আপনি জন্মদিন পালন করতে চান যে ঠিক আছে কেক কেটে করব না যেহেতু এটা খ্রিস্টানরা করে তাহলে আমি কি করব পলাও করব অথবা আমি মানে ধরেন আমাদের নিজস্ব যে ডিশগুলো আছে সেগুলো দিয়ে করলেন ঘটনা তাহলে একই থাকলো শুধু প্যাটার্নটা পাল্টালো আসলে জন্মদিন পালনের এই আনুষ্ঠানিকতাটাই হচ্ছে খ্রিস্টানদের থেকে এসছে তারা বড়দিন পালন করে তারা মেরির জন্মদিন পালন করে আমি আজকের পেপারে দেখলাম ভ্যাটিকান সিটির যে পোপ তিনি বলেছেন আমাদের এনজিলের কোথাও ঈদ উল মিলাদ এই বড়দিন পালন কিংবা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন মা মেরির জন্মদিন পালনের কোনো কিছু নাই তাহলে কে সৃষ্টি করেছে মানুষ সৃষ্টি করেছে তাহলে মানুষ তাহলে ভ্যাটিকানের পোপ এটা কেন বলতে গেলেন তাই না আমাদেরও এটা ভাবার বিষয় আছে এখন মানুষ বলে যে এগুলো তো আমাদের সামাজিক বিষয় এগুলো নিয়ে আপনারা এত কথা বলছেন কেন সামাজিক বিষয়গুলো অবশ্যই কিছু না কিছু প্রবলেম সৃষ্টি করেছে এবং অন্য ধর্মের কালচারকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে ফলে এখানে এই জন্যই কথা বলা হচ্ছে এবং ঠিক একই কারণে যেমন খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে বড়দিন এবং জন্মদিন পালনকে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে ফলে পোপ বলতে বাধ্য হলেন এটা ধর্মের কিছু না আমাদেরকেও এই জন্য এগুলো বলতে হচ্ছে কারণ এই আনুষ্ঠানিকতা আমাদেরকে আসলে নিতে 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 অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ফলে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যে বিষয়গুলো যে কালচারগুলো আর সেগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আমাদেরকে বলতে হবে তানজিনা তানি বলেছেন আমার স্বর্ণের জাকাত আমার তরফ থেকে আমার হাজব্যান্ড দিয়ে দেয় কিন্তু সে এখন ঋণগ্রস্ত আমি এখন কি করব আপনি স্বর্ণ বিক্রি করে জাকাত দিয়ে দেন তাই না স্বর্ণের জাকাতের ব্যাপারে যদিও দুটো মত আছে অলঙ্কারের জাকাতের ব্যাপারে কেউ বলেছেন দিতে হবে না কেউ বলেছেন দিতে হবে আমরা দিতে হবে এই মতের পক্ষে আমাদের মতামত ব্যক্ত করছি অতএব আমরা বলব যে যেহেতু ওয়াজিব স্বর্ণের জাকাত দেওয়া নেশাব পরিমাণ এক বছর যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি সেখান থেকে জাকাত দেবেন আপনার স্বামী তো এতদিন আপনাকে বেশ ফেইবার করেছে তাই না আপনার জাকাতটা উনি দিয়ে দিয়েছেন আপনাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এটা তো খুব ভালো সংবাদ বাট এখন যেহেতু ঋণগ্রস্ত এখন তার উপর আপনি বেচারার উপরে আর ভার চাপাবেন না নিজের স্বর্ণ বিক্রি করে যতক্ষণ না সেটা নেশাবের নিচে নেমে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতেই দিতে থাকুন উম্মে হাবিবা রোকেয়া বলেছেন আগদের সময় কি অজু থাকাটা জরুরি এটা তো প্রথম শুনলাম আগদের সময় অজু থাকাটা জরুরি নয় অজু দুটো জিনিসের জন্য এক একটা হলো সালাদ পড়া আর একটা হলো মানে আমরা সালাদ বা সালাতের মতো অন্য যেগুলো আছে সেগুলোকে এক কাতারে ফেললে দুটো জিনিস আর একটা হলো মোসাফ ধরার জন্য ও আছে তা সালাতের মধ্যে একটা আছে ওয়াক্তিয়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ বা যে কোনো সালাদ আর আরেকটা হলো সালাতুল জানাজা এবং আরেকটা হলো তাওয়াফ তাওয়াফ এই কয়েকটার জন্য অজু জরুরি এরপরে আপনি আদ্য পড়বেন সে সময় অজু দরকার নাই তালাক দিবেন সে সময় অজু দরকার নাই 
কিংবা স্বামী স্ত্রীর কনজুগাল লাইফ মেইনটেইন করবেন সে সময় যে দরকার নাই আচ্ছা হাইজ অবস্থা কি আগদ পড়া যাবে হ্যাঁ হাইজ অবস্থায় আগদ নিষিদ্ধ নয় পড়লে সেটা জায়েজ হবে কারণ এটা তো কবুল বলা আগদটা কি আগদুল কেরান ইজাব এবং কবুল হাইজ অবস্থায় হতে কোনো অসুবিধা নেই তবে মনে রাখতে হবে এই অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মেলামেশা নিষিদ্ধ আর আরেকটা হচ্ছে যদি কেউ তালাক দেয় হাইজ অবস্থায় তাহলে সেটাও নিষিদ্ধ হাইজ অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না যদি কেউ দেন তাহলে হবে কি না এ ব্যাপারে বলো আমার কেরামের দুটো মত আছে বাট হাইজ অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না কিন্তু আগদোটা নিষিদ্ধ এর কোনো দলিল নেই তো আপনাদের মোটামুটি এই কয়েকটা প্রশ্ন আমরা নিতে পারলাম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আদা ওসাল্লাহ ওসাল্লামা আলা নবী মোহাম্মদ আলা আলী ওয়াসাবেজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু